manam for the last 2 years we are struggling with a concept called corona covid 19 okay mee drushtilo corona main culprit ever corona raavadaniki main culprit ever who is the main culprit who is the main cause padam china okay cool china bakra inde basically padam man human ante that's you and me right cool god ah nautre endukani god ani cheppe ad chepte ganaka dilse bola yaar god china human these are various answers we got it basic ga ee roju manam chese atwanti study lo we are going to look into a passage aa study lo mana duniya lo unna atwanti problem ki ultimate cause evaru adi evaraina avochu nenu enduku ila unnanu na lokam enduku ila undi గుడ్డోళ్ళు గుడ్డోళ్ళుగా ఎందుకు పుట్టారు పేదోళ్ళు పేదోళ్ళుగా ఎందుకు పుట్టారు జబ్బులు ఎందుకు వచ్చాయి కరోనా ఎందుకు వచ్చింది నా లైఫ్ ఎందుకు సెటిల్ కాదు నా జీవితం ఎందుకు ఎలా ఎందుకు అయిపోయింది దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వీ ఆల్వేస్ గ్రాపుల్ విత్ దానికి ఒక ఆన్సర్ దొరకపోతే కనుక నువ్వు ఇమిటేట్ జీసస్ అని చెప్పు ఇమిటేట్ పాల్ అని చెప్పి ఏం పని చేస్తుంది భయ ఇట్ డజంట్ వర్క్ we need to find out where we went wrong where the things went wrong duniya enduku itla ayipoyindi what's the problem with the world ee prapanchaniki samasya enti adi mana ardham chesukunte then probably we can go ahead aithe meer doctor daggiriki velthe oka problem tho diagnosis ki ekku time padtada medicine ivadaniki ekku time padtada diagnosis am i right naaku ichina total time lo 90% పర్సెంట్ నేను డయాగ్నాసిస్కి వాడతా అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఫర్ ద మెడిసిన్ సో ద లాంగర్ వి స్పెండ్ ద బెటర్ ద డయాగ్నాసిస్ వుడ్ బి సో ఈ డయాగ్నాస్టిక్స్కి మనం వెళ్ళినప్పుడు వీ విల్ బి అల్టిమేట్లీ చెకింగ్ అవర్ లైఫ్స్ మన జీవితాన్ని మనం చెక్ చేసుకోబోతున్నాం ఇట్ విల్ బి ఇంటెన్స్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫన్ ఓకే ఇట్ విల్ బి ఇంటెన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఫన్ ఓకే అయితే కొంతకాలం క్రితం కొంతమంది డాక్టర్స్ ఫిలాసఫర్స్ థియోలాజియన్స్ అందరూ కూర్చొని ఇట్లా ఆలోచించారు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద వరల్డ్ ఈ ప్రపంచానికి సమస్య ఏంటి అని ఒకడు ఒక బ్రిలియంట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిండంట ఏమన్నా తెలుసా ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రిచ్ అండ్ ద పోర్ ధనికులకి పేదవాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఉండడం బట్టి ఈ సమస్యలు అన్ని ఉన్నాయి అని అన్నారంట సో అల్టిమేట్గా క్వశ్చన్ వచ్చింది గొప్పోళ్ళు పేదవాళ్ళు అయితే మంచిదా పేదవాళ్ళు గొప్పోళ్ళు అయితే మంచిదా అయితే అందరూ అన్నారు ఏమంటారు పేదవాళ్ళు అందరూ కూడా గొప్పోళ్ళు అయితే బాగుంటారు గుడ్ అయితే మీకు చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీరు ఆనెస్ట్గా జవాబు చెప్తే కనుక థింగ్స్ విల్ గో వెరీ ఫాస్ట్ ఏంటంటే ఈ లోకంలో సమస్యలు పైసలు ఉన్న వాడికి ఉంటాయా పైసలు లేని వాడికి ఉంటాయా పైసలు ఉన్న వాడికే పైసలు లేని వాడికి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటాయి భయ ఉంటే తింటాడు లేదా పడుకుంటాడు పైసలు పెరిగే కొద్దీ కూడా సమస్యలు పెరుగుతాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్లు ఉంటాయి అవి ఉంటాయి ఇవి ఉంటాయి గవర్నమెంట్ యొక్క నజర్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటుంది కాబట్టి ద మోర్ రిచ్చర్ యు ఆర్ ద మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ యు హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ మీ దగ్గర పైసలు లేకపోతే సమస్యలు లేవు బిల్కుల్ కూల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో వాళ్ళ అన్నటువంటి ఇష్యూ ఇక్కడ అసలు సెట్గానే కాదు అంటే పైసలు వస్తే కనుక సమస్యలు ఉండవు అనేది ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మనం ఒక రియల్ సిచ్యువేషన్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ద రిచ్ పీపుల్ హూ కమిట్ సూసైడ్స్ మోర్ దెన్ ద పోర్ పీపుల్ గొప్పవాళ్ళు ఎక్కువ మందికి సూసైడల్ టెండెన్సీ ఉంటుంది పేదవాడికి ఎప్పుడూ ఉండదు ఎప్పుడైనా ర్యాక్ పెక్కర్ సూసైడ్ చేసుకోవడం చూసారు మీరు నెవర్ నెవర్ ఒక ర్యాక్ పెక్కర్ ఎప్పుడు సూసైడ్ చేసుకోడు కానీ కరోడ్పతి చేసుకుంటాడు సూసైడ్ లక్పతి చేసుకుంటాడు సూసైడ్ చదువు లేని వాడు ఎప్పుడైనా సూసైడ్ చేసుకోవడం చూసారా లేదు యూనివర్సిటీలో చదివేసే పోరగాలు చేసుకుంటారు సూసైడ్ పోరీలు చేసుకుంటారు సూసైడ్ అర్థమైందా సో ఇట్స్ నాట్ ద రిచ్ దే ఆర్ కూల్ ఇట్స్ ద పోర్ దట్ దే ఆర్ కూల్ సో అది కాదు సొల్యూషన్ ఇక సెకండ్ వచ్చింది అట్లా కాదన్నా చదువు అందరికి అంటే అందరికీ ఉంటే బాగుంటుంది అండి 
అందరూ చదువుకుంటే కనుక సమస్యలు ఉండవని ఈరోజు తెలంగాణ అవతరణ దినం ఏమరే ఆనెస్ట్గా మీరు చెప్పండి తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ బాగా రివైవ్ అయింది ఎక్కడ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ ఏమరే యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో ఒకళ్ళు ఇద్దరిని తగల పెడితే చాలు బస్ ఫుల్ వెళ్ళిపోతే ఏమరే కాబట్టి గొడవలు జరిగేది అడవిలో కాదు యూనివర్సిటీలో కొట్లాట్లు జరిగేది అడవిలో కాదు యూనివర్సిటీలో ఏమరే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చేది అడవిలో కాదు యూనివర్సిటీలో ఇట్ ఈస్ ద యూనివర్సిటీ పీపుల్ ద లిటరేట్ పీపుల్ ద ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ దట్ ఫైట్ బట్ నాట్ ద ఇల్లిటరేట్ కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ సొల్యూషన్ అని ఎలా అంటాం ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లమ్కి కారణమైంది సొల్యూషన్ అవ్వలేదు ఇట్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రాబ్లమ్ని ఇంటెన్సిఫై చేసింది ఎడ్యుకేషన్ డిఎల్ మూడీ అని ఒక ఇవాంజలిస్ట్ ఉండేవాడు వన్ ల్యాక్ పీపుల్కి బ్యాప్టిజం ఇచ్చాడు ఆయన నైన్త్ క్లాస్ డ్రాప్ అవుట్ తొమ్మిదో క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యాడు ఆయన ఒకసారి ఆయన వెళ్తా ఉన్నప్పుడు ఏరోస్టస్ ఆయనతో ఆయనతో మాట్లాడుతూ అడిగిందంట ఏమనంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ అన్నాడు అంట పీపుల్ హ్యావ్ గివెన్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చాలా రకాలైనటువంటి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కానీ ఏ ఆప్షన్ వర్క్ అవ్వలేదు ఇట్స్ నాట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్స్ నాట్ ఫైనాన్సెస్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ రిలీజియన్ ఇట్స్ నాట్ కల్చర్ సంస్కృతి కూడా కాదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ద మోర్ అడ్వాన్స్డ్ వీఆర్ వీఆర్ బెటర్ అని ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఎంత అడ్వాన్స్ అయితే కనుక అంత ఇన్సెక్యూర్ అయ్యాం ఒకసారి ఆలోచించండి పూర్వకాలంలో ఇన్ని సిస్టమ్స్ లేనప్పుడు ఇంత అడ్జస్ట్మెంట్స్ లేవు నువ్వు ఎంత గట్టిగా మాట్లాడితే అంత వినబడేది అంతే బస్ అంత సింపుల్గా ఉండేది ద మోర్ గ్యాడ్జెట్స్ యూ హ్యావ్ ద మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్ సో కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ద గ్యాడ్జెట్స్ దట్ క్యాన్ సాల్వ్ అస్ ఇట్స్ నాట్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దట్ క్యాన్ సాల్వ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో వేర్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ సమస్య ఎక్కడ ఉన్నది ఇది ఆలోచించినట్లయితే ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ వన్ ఆన్సర్ గివెన్ బై అ మ్యాన్ కాల్డ్ పాల్ పౌల్ ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆన్సర్ మీ ముందు పెడదాం అనుకున్నాను ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ని వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఎనలైజ్ మనం కలిసి స్టడీ చేద్దాం లెట్ అస్ సి ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ అది నిజమైందా కాదా అనేది మనం ఆలోచిద్దాం ఆయన డయాగ్నోసిస్ రైట్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఆయన ఇచ్చేటువంటి సొల్యూషన్ రైట్ అయి ఉండాలి నో లెట్ మీ గివ్ యూ వెరీ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ దిస్ మ్యాన్ హిస్ నేమ్ వాజ్ సౌల్ ఆయన పేరు సౌలు ఆయన మంచిగా చదువుకునేవాడు బాగా చదువుకునేవాడు అయితే ఆయనకు ఒక మంచి గుణం అన్నది తాను ఏమైతే చదువుకుంటున్నాడో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఇతరులకు చెప్పేటోడు ఖచ్చితంగా ఇతరులు అంగీకరించకపోతే ఆర్గ్యూ చేసేవాడు డిస్కస్ చేసేవాడు వాళ్ళు వినకపోతే కనుక కొట్టేవాడు ఇంకా వినకపోతే చంపేసేవాడు కూడా అది ఆయనకు ఉన్నటువంటి గుణం అయితే తనకున్నటువంటి ఆ క్యారెక్టర్ని బట్టి రెండు గ్రూప్స్ వాళ్ళు తను యూజ్ చేసుకున్నారు ఒక గ్రూప్ పేరేమో రోమన్స్ ఇంకో గ్రూప్ పేరేమో జ్యూస్ వీళ్ళిద్దరు కూడా యూజ్ చేసుకున్నారు హే నువ్వు చాలా గొప్ప నువ్వురా నీకున్నటువంటి బ్రెయిన్ ఎవరికి లేదు నీకున్నటువంటి తాకత్ ఎవరికి లేదు గో హెడ్ అని తనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి పర్మిషన్స్ ఇస్తే మనుషుల్ని చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన హీ వాస్ కిల్లింగ్ పీపుల్ అది పరిస్థితి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో హీ సేస్ హీ ఎన్కౌంటర్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభుని ఆయన ఎన్కౌంటర్ చేశాడు అని ఆయన ఎన్కౌంటర్ చేసిన తర్వాత నౌ హీ వాంటెడ్ టు టెల్ అబౌట్ జీసస్ యేసు ప్రభు గురించి దునియా అంతా చెప్పాలి అది తనకున్నటువంటి ప్యాషన్ తాను దునియాలో థర్టీ టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ తిరిగాడు థర్టీ టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారికి ఫైవ్ టైమ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తే ఎంతో అంత దూరం నడిచాడు గ్రేట్ పర్సనాలిటీ చాలా ప్యాషన్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయితే ఆయనకు ఒక కోరిక ఉండేది ఏంటనంటే లైఫ్లో క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వెళ్ళాలని ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అట్ దాట్ టైమ్ వాజ్ రోమ్ రోమ్ పట్టణానికి వెళ్ళాలనేది తన యొక్క కోరిక కానీ వెళ్తానో లేదో డౌట్ ఉన్నది ఆయన రోమ్ ఉన్నటువంటి కంట్రీ ఇటలీ దాని పక్కన ఉన్నటువంటి కంట్రీ గ్రీస్ గ్రీస్లో ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నటువంటి సిటీ పేరు కొరింత్ కొరింత్లో ఉన్నప్పుడు సీ పోర్ట్ దగ్గర ఉండి ఉంటాడు 
ఒక సిస్టర్ వచ్చింది ఒక అమ్మాయి వచ్చి అనా పాలన సాల్ పాలన్ పేరు మార్చుకున్నాడు పాలన్న ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రోమ్ అని అన్నది అని అంటే అవునా ఎప్పుడు వెళ్తాం మేబీ ఆఫ్టర్ వన్ వీక్ గుడ్ వన్ వీక్ ముందు చెప్పావు మంచి పని చేసావు యు డూ వన్ థింగ్ నువ్వు వెళ్ళక ముందు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయి అని అన్నాడు షీ మైట్ హెఫ్ సెట్ ఓకే ఈ వన్ వీక్లో చాలా టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక పెద్ద లెటర్ డ్రాఫ్ట్ చేశాడు చాలా పెద్ద లెటర్ డ్రాఫ్ట్ చేశాడు ఆ లెటర్ని ఆమెకి ఇచ్చాడు ఇచ్చి యు టేక్ దిస్ లెటర్ రోమ్లో మనోళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరికి ఇచ్చి దీన్ని చదవమని చెప్పు అని అన్నాడు అండ్ షీ టుక్ దట్ లెటర్ టు రోమ్ ఆ అమ్మాయి పేరు ఫీబే ఆ అమ్మాయి పేరు ఫీబే ఆయన రాసినటువంటి లెటర్ని ఇప్పుడు మనం బైబిల్లో పెట్టుకొని ఏమంటాం అంటే పాల్స్ ఎపిజల్ టు ద రోమన్స్ పౌలు రోమిలుకు రాసిన పత్రిక అని మనం పేరు పెట్టాం కానీ బేసిక్గా పాల్ అదొక లేడీ ద్వారా పంపించాడు రోమ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్కి అందించాలని పంపించాడు ఆయన రాసినటువంటి ఆ బిగ్ లెటర్లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేశాడు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ దీనికి అసలు ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఆ సొల్యూషన్ నా లైఫ్లోకి వస్తే ఏమవుతుంది నెంబర్ ఫోర్ అసలు దీన్ని అంతటినీ చేసేది ఎవరు నెంబర్ ఫైవ్ అసలు నేను ఏం చేయాలరా వాయి చివరికి అది దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ వన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ నెంబర్ త్రీ వాట్ విల్ బి ద రిజల్ట్ నెంబర్ ఫోర్ హూ ఈస్ ద కాజ్ నెంబర్ ఫైవ్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ నేను ఏం చేయాలి ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్సే పౌలు రోమిల్కి రాసిన పత్రిక దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మాత్రమే మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేస్తాం ఐదు క్వశ్చన్స్కి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి సిన్ పాపం మనకి ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏంటి సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నా లైఫ్లోకి వస్తే వచ్చేది ఏంటి శాంటిఫికేషన్ పవిత్రత దీని అంతటికీ కారణం ఎవరు దేవుని యొక్క సార్వభౌమ అధికారం నెంబర్ ఫైవ్ నేను ఏం చేయాలి పరిచర్య పాపం పరిష్కారం పరిశుద్ధత ప్రభుత్వం పరిచర్య ఐదు పాల్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే సిన్ శాల్వేషన్ శాంటిఫికేషన్ సావరెంటీ సర్వీస్ ఈ ఐదు ఆన్సర్స్ ఆయన ఇచ్చాడు బట్ ఐ విల్ బి లుకింగ్ అట్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మొదటి క్వశ్చన్ మాత్రమే మనం చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఈ ప్రపంచానికి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి మీ దగ్గర బైబుల్స్ ఉంటే రోమిలుకి రాసిన పత్రిక పాల్స్ లెటర్ టు ది రోమన్స్ చాప్టర్ వన్ మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన నుంచి మనం జాన చేద్దాం well we will be studying up to verse 32 32 vachana daaka manam study chestam that's what we are going to do aithe verse 18 chaala time padtadi verse 18 18 chaala time pattindi kada ee total study eppudu avutadi ani em tension padaddu 18th verse understand cheskunte rest of the chapter less rest of the passage chaala easy ga velipothadi 18th verse manam chaudam దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది ఐఎమ్ రీడింగ్ ఇట్ అగైన్ దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది మై క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్ ఈ ఎయిటీన్త్ వర్స్ మళ్ళోసారి మీరు చూడండి 18th verse what do you think is the ultimate reason for the problem in the whole world prapanchamlo samasyalu annatlake antima kaaranam enti durniti chetha satyamunu addaginchu manushulu yokka samastha bhakti heenata medanu durniti medanu devuni kopamu paralokam nunchi bayalu parchabadutunnadi if you read it carefully manaku ardham ayyadu ani telusa the ultimate reason మీకు కొంచెం టెన్షన్ పుట్టుకు వస్తుంది ఇలాంటిది బైబిల్లో కూడా ఉంటుంది అని ఎస్ ఉన్నది దీని అంతటికి కారణం ఏంటంటే దేవుడికి కోపం వచ్చింది దట్స్ వాట్ ద బైబుల్ సేస్ దేవుడికి కోపం వచ్చింది దేవుడికి కోపం ఉంటుందా ఉంటుంది 
దేవుడికి పాపం మీద కోపం ఉంటుంది దేవుడికి నీ మీద నా మీద కోపం వస్తుంది ఎందుకని తప్పు చేస్తే తప్పంటే ఏంటి అది చూద్దాం బట్ గాడ్ విల్ హ్యావ్ యాంగర్ దేవుడికి కోపం ఉంటుంది అయితే చూడండి ఏమన్నాడంటే దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలపరచబడుచు ఉన్నది ఇట్స్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కోపము ఒక్కసారి వచ్చి ఆగిపోదు ఇట్స్ ఆల్వేస్ దేర్ దేవుడు పరిశుద్ధుడు గాడ్ ఈస్ హోలీ ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ విని చాలా కాలమైంది మనం గాడ్ ఈస్ లవ్ చాలా సార్లు విన్నాం గాడ్ ఈస్ గ్రేషియస్ చాలా సార్లు విన్నాం గాడ్ ఈస్ మర్సిఫుల్ చాలా సార్లు విన్నాం కానీ తక్కువ సార్లు వినేది ఏంటంటే గాడ్ ఈజ్ హోలీ దేవుడు పరిశుద్ధుడు గాడ్ హ్యాస్ రాత్ దేవునికి ఉగ్రత ఉంటుంది దేవునికి కోపం ఉంటుంది దేవుడు కోపగించుకుంటాడు హిజ్ యాంగర్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది పరలోకము నుంచి బయలుబరచబడుతూనే ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మన కోపం చల్లారుద్ది కానీ దేవుడు కోపం చల్లారదు మన కోపం ఆగిపోతుంది కానీ దేవుని కోపం ఆగిపోదు ఇట్స్ ఆల్వేస్ దేర్ ఆయన కోపం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎందుకనంటే ఆయన పరిశుద్ధతలో ఎప్పుడు చేంజ్ ఉండదు ఆయన పరిశుద్ధతలో ఎప్పుడు చేంజ్ ఉండదు హీ విల్ బి ఆల్వేస్ యాంగ్రీ ఎప్పుడు కోపంగానే ఉంటాడు కోపం పాపం కదా అంటే ఎవడన్నారు కోపం పాపం అని కోపంలో పాపం చేయొద్దని అన్నారు కోపగించుకో కానీ పాపం చేయొద్దు కోపం ఉండని కానీ సూర్యుడు అస్తమించే లోపల సెటిల్ అయిపోని దట్స్ వాట్ ఇట్ సెట్ దేవుడు మనతో కోపం సెటిల్ చేసుకోవాలి అయితే దేవుడికి మన మీద కోపం ఎందుకు వచ్చింది చూద్దాం అదే ఎయిటీన్త్ వర్స్ లో సత్యాన్ని అడ్డగిస్తే దేవుడి కోపం వస్తుంది ట్రూత్ ని మనము బైపాస్ చేస్తే కోపం వస్తుంది ట్రూత్ ని ఎన్ని రకాలుగా బైపాస్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఐదుకు రెండు కలిపితే ఏడు కానీ దాన్ని టూ వేస్ లో బైపాస్ చేయొచ్చు సమ్ మెస్ ఎయిట్ ఈస్ సిక్స్ సమ్ మెస్ ఎయిట్ ఈస్ ఎయిట్ కొంతమంది ఎయిట్ అని చెప్పొచ్చు కొంతమంది సిక్స్ అని చెప్పొచ్చు రెండు కూడా రాంగ్ ఆన్సర్సే చెయ్యాల్సింది చెయ్యకపోతే దేవుడి కోపం చెయ్యకూడంది చేస్తే దేవుడికి కోపం ఎంత క్లియర్ గా ఉన్నదో చూడండి అయితే ఇక్కడ దేవుడే ఉన్నాడే తెలుసా సత్యాన్ని అడ్డగించడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి అంటున్నాడు ఏంటి ఆ పద్ధతులు అంటే దుర్నీతి చేత సత్యంను అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను భక్తిహీనత దుర్నీతి భక్తి అంటే దేవుడికి మనకి ఉండేది గాడ్ తో మనకొక రిలేషన్ ఉండాలి గాడ్ పట్ల మనకొక యాటిట్యూడ్ ఉండాలి గాడ్ పట్ల మనకొక అవగాహన ఉండాలి వెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దాట్ గాడ్ బికమ్స్ యాంగ్రీ నాకు తెలుసు మీలో కొంతమంది క్వశ్చన్ వస్తుంది నాకు గాడ్ గురించి తెలియదు సార్ నన్ను ఏం చేయమంటారు అడవిలో చాలా మందికి గాడ్ గురించి తెలియదు వాళ్ళకి ఏం చేయమంటారు నాకు హిందూ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి మన గాడ్ గురించి తెలీదు వాళ్ళ మీద దేవుడు కోపం చూపించా యూ ఐ నో యూ హ్యావ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయబోతున్నాం దేవుడు అట్లా కోపగించుకుంటాడా కొద్దిసేపు వాళ్ళని పక్కకు పెడదాం ఇక్కడ కూర్చున్న మన గురించి ఆలోచిద్దాం మనకి దేవుడి గురించి తెలుసు తెలిసిన దానికి నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అది భక్తిహీనత అంటే భక్తి అనేది దేవుడి గురించి నీకు ఎంత తెలుసో దానికి రెస్పాండ్ అవటం అందరూ ఒకే విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వరు ఐ నో దాట్ దేవుడు మార్కులు దేన్ని బట్టేస్తాడు ఎవడెక్కువ రెస్పాండ్ అయితే కాదు ఎవరు ఎక్కువ పర్సంటేజ్ రెస్పాండ్ అయితే దాట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ నీకు ఫైవ్ పాయింట్స్ తెలుసు నువ్వు ఫైవ్ పాయింట్స్ కి రెస్పాండ్ అయ్యావు ఇంకోటికి టెన్ పాయింట్స్ తెలుసు వాడు సెవెన్ పాయింట్స్ కి రెస్పాండ్ అయ్యాడు దేవుడికి ఎవడి మీద కోపం ఉంటుంది టెన్ పాయింట్స్ ఉన్న వాడికే ఎందుకంటే ఆయన రెస్పాండ్ అయింది సెవెన్ నువ్వు ఫైవ్ కి ఫైవ్ రెస్పాండ్ అయ్యావు సో నీకు తెలిసిన దానికి నువ్వు రెస్పాండ్ అయితే అది భక్తి మరి దుర్నీతి అంటే ఏంటి భక్తి అంటే దేవుడికి మనకి సంబంధించింది నీతి అంటే మనకి తోటి మానవులకి సంబంధించింది when you don't have right attitude towards god you will not have right attitude towards people devuni patla sariyaina atvanti vaikari lapothe manushulu patla sariyaina atvanti vaikari undadu neeku you don't deal with them in the right way so paul em annadu telsa that is the crux of the issue adi main issue devudi koopam vachindi enduku koopam vachindi satyanni addagincham ela addagincham 
భక్తిహీనత దుర్నీతి సో వన్ వర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఎవ్రీథింగ్ నా మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సార్ భక్తిహీనత అంటే ఏంటి క్యాన్ యూ టెల్ మీ దేన్ని భక్తి అంటారు వెన్ కెన్ ఐ పాస్ దట్ ఎగ్జామ్ ఆ భక్తి గాడ్లీనెస్ అనే ఎగ్జామ్ ని నేను ఎప్పుడు పాస్ అవుతాను దేవుడు నన్ను ఎప్పుడు కోపగించుకోవటం మానేస్తాడు వి విల్ లుక్ అట్ వర్స్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ పంతొమ్మిది ఇరవై ఎందుకనగా దేవుని గురించి తెలియ సత్యం అనేది ఏదో అది వారి మధ్యన విశుద్ధమై ఉన్నది దేవుడు అది వారికి విశుద్ధపరిచను ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించడం వలన తేటపడుచున్నవి గనక వారు నిరుత్తరులై ఉన్నారు ఐ వుడ్ ఐ వాంట్ టు లుక్ అట్ ద లాస్ట్ వర్డ్ నేను చదివినటువంటి ఆ ప్యాసేజ్ లో ట్వంటీ వర్స్ లో లాస్ట్ వర్డ్ నిరుత్తరులై ఉన్నారు నిరుత్తరులు అంటే లా జవాబ్ వాడి ముఖాన్న రక్తపు బొట్టు లేదురా వాడికి జవాబు లేదురా వాడు కామూష అయి వెళ్ళిపోయాడు వాడు సైలెంట్ అయి అయిపోయాడు వాడిని ఈ ప్రశ్న అడిగితే వాడి దగ్గర జవాబు లేదు అది అర్థం అనమాట వారు నిరుత్తరులై ఉన్నారు పాల్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్ బాస్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ దేవుడు తానేంటో చెప్పుకున్నాడు తాను ఏంటో చెప్పుకున్నాడు చాలా క్లియర్ గా నీకు తెలుసు అదేంటో కాబట్టి యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ నువ్వు తప్పించుకోలేవు నాకు తెలియదు అని అనలేవు మనకేం చెప్పాడు దేవుడి గురించి సార్ అడవిలో ఉన్న వాడికి దేవుడికి ఏం తెలుసు హిందూస్కి దేవుడి గురించి ఏం తెలుసు ముస్లింస్కి దేవుడి గురించి ఏం తెలుసు అతీస్కి దేవుడి గురించి ఏం తెలుసు హ్యూమనిస్ట్కి దేవుడి గురించి ఏం తెలుసు ఐ నో యువర్ లాస్ట్ దట్ క్వశ్చన్ ఫాల్ ఈజ్ ఆన్సరింగ్ దట్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ చాలా క్లియర్గా ఆయన ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు చూడండి ఐఎమ్ రీడింగ్ ట్వంటీ ఎయిత్ వర్స్ ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అదృశ్యం అంటే దట్ వీ కె నాట్ సీ కంటితో చూడలేనిది కంటితో కనబడదు అదృశ్య లక్షణములు అనగా నిత్య శక్తియు దేవత్వమును నిత్య శక్తి ఇటర్నల్ పవర్ దేవత్వము గాడ్లీనెస్ ఈ రెండు కూడా సృష్టింపబడిన వస్తువులు చూడటం బట్టి అర్థమవుతుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను అర్థమవుతుంది సింపుల్ గా మీరు రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళారు నైట్ ఇంట్లో ఎవరు లేరు కీ ఓపెన్ చేసి డోర్ ఓపెన్ చేసి లోన్కి వెళ్ళారు రాత్రి టెన్ ఓ క్లాక్ అయింది ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది చీకటిగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు స్విచ్ ఆన్ చేస్తారు స్విచ్ ఆన్ చేయంగానే ఏమవ్వాలి లైట్ వెలగాలి లైట్ ఎలిగితే మీరేమంటారు తెలుసా కరెంట్ ఉంది అంటారు లైట్ ఎలగపోతే ఏమంటారు కరెంట్ పోయింది అంటారు మై క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్ హ్యావ్ యూ సీన్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ నో యూ డిడ్ నాట్ సీ ద ఎలక్ట్రిసిటీ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ సీన్ ద గ్లో వెలుగు చూసావు ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ చూసావు కరెంట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ చూసావు అంతే బల్బ్ ఎలిగితే కరెంట్ ఉందిరా బల్బ్ ఎలగకపోతే కరెంట్ లేదు అదృశ్యమైనది కరెంట్ కానీ కనబడేది ఏంటి లైట్ ఫ్యాన్ తిరిగితే కరెంట్ ఉంది ఫ్యాన్ తిరగకపోతే కరెంట్ లేదు ఎవడు కూడా కరెంట్ ని పట్టుకొని చూడాలనుకోడు చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోతాడు అయితే పౌలు ఏమంటున్నాడు తెలుసా దేవుడి లక్షణాలు అదృశ్యమైనవి కంటికి కనబడవు కానీ ఎలా తెలుస్తాయి సృష్టించబడిన వస్తువులు చూస్తే తేటబడుచున్నవి ద వర్డ్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ తేటబడుచున్నవి అంటే దే ఆర్ వెరీ మచ్ క్లియర్ యూ కెనాట్ డినాయ్ స్విచ్ చేసిన తర్వాత లైట్ ఎలిగితే కరెంట్ ఉందంటానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటా అని ఎవడు అడగడు నో బడి విల్ డేర్ టు ఆస్ దాట్ పవర్ ఉందని చూపించరా కరెంట్ ఉందని చూపించరా అని ఎవడు అడగడు లైట్ ఎలుగుతుంది కదా తెలియట్లేదా అని అంటాం కాబట్టి పాల ఉన్నాడు తెలుసా సృష్టించబడిన వస్తువులు చూస్తే దేవుడు ఉన్నాడని అర్థం అవుతుంది ఎలాగా ఐ గివ్ యూ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఒక అడవిలోకి వెళ్ళారు అడవి అడవిలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కట్టెలు పడిపోయి ఉంటాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అయితే ఎక్కడైనా చెట్టు కింద కట్టెలన్నీ ఒక చోట జమా చేసి ఉన్నాయి అనుకోండి మీరేమంటారు హే ఎవడో వచ్చాడు ఇక్కడ కట్టెలన్నీ జమా చేశాడు వాడి ఇంట్లో పొయ్యిలో పెట్టుకోవడానికి అనుకుంటా అని అంటారు నువ్వు వాడిని చూసావా వాడు ఎందుకు కట్టెలు జమా చేశాడని నీకు చెప్పాడా కానీ నువ్వు ఎట్లా కంక్లూడ్ చేసావు కట్టెలన్నీ జమా అయ్యే ఒక చోటు ఉంటే ఎండిపోయిన కట్టెలు ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి పొయ్యిలో పెట్టుకోవడానికి అది మనిషి ఉంటేనే సాధ్యమవుతుంది అంతేగాని ఎవడైనా ఇలా అంటాడా అన్న మొదట ఈస్ట్ నుంచి గాలి వచ్చిందన్నా 
అందుకు ఇటు నుంచి కట్టెలన్నీ ఇటు వచ్చినాయి ఆ తర్వాత వెస్ట్ నుంచి గాలి వచ్చిందన్నా అటు నుంచి అన్ని కట్టెలు ఎలా వచ్చినాయి ఆ తర్వాత పై నుంచి గాలి వచ్చిందన్నా అందుకు మంచిగా జమ అయింది అని ఎవడని అంటాడా అనడు అనడు దాట్ ఈస్ నాట్ సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ ఎవడో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎవడో జమా చేశాడు ఎంత సింపుల్ వచ్చు అండి అంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఇఫెక్ట్ దేర్ మస్ట్ బి అ కాజ్ ప్రతి ఇఫెక్ట్ వెనకాల ఒక కాజ్ ఉండాలి అది బేసిక్ లా ప్రాథమికమైనటువంటి లా అది ఆ బేసిక్ లా చెప్తుంది లా ఆఫ్ కాజాలిటీ ప్రతి దానికి కారకం ఉండాలి సూర్యుడు ఉన్నాడంటే సూర్యుడిని సృష్టించిన వాడు ఉండాలి భూమి ఉన్నదంటే భూమికి కర్త ఒకడు ఉండాలి దానంతా అదే వచ్చిందని ఎవడు చెప్తాడు చెప్పితే నీకున్న సైంటిఫిక్ లాకి వ్యతిరేకం దెర్ మస్ట్ బి అ కాస్ ఈ మధ్య కాలంలో ఒక మాట చెప్పారు ద గాడ్ పార్టికల్ కనుక్కున్నాం అన్నారు ఆ పార్టికల్ కి ఏమని పేరు పెట్టారు తెలుసు గాడ్ పార్టికల్ అన్నారు ఎందుకని దాట్ వాస్ ద ఫస్ట్ కాజ్ అంట ఆ గాడ్ పార్టికల్ కి కాజ్ ఏంటి దానికి జవాబు లేదు పాల్ ఎంత క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు బయట దునియాను చూస్తే అర్థం అవుతుంది దెర్ మస్ట్ బి ఎ కాజ్ ఒక కారకం ఉండాలని నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఒకసారి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కోసం వెస్ట్ డిగ్రీ కాలేజ్ లో వీ హ్యాడ్ ఏ సెమినార్ బేసిక్ గా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు బాగా ఎంఏ ఫిలాసఫీ చదివే వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా వచ్చారు దానికి ఇమ్మానుయల్ హక్ అని డాక్టర్ అబ్దుల్ హక్ యొక్క కొడుకు ఆయన మినిస్టోటీ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డీ చేశాడు ఆయన ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ప్యానల్ ఇస్ అనమాట అయితే మధ్యాహ్నం మేము బోన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇమాన్యుయల్ హక్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఏమని అడిగానంటే మీరు ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ చదివారు కదా ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ చదువుతున్నప్పుడు విశ్వంలో మీకు బాగా స్టన్నింగ్ గా అనిపించింది ఏంటి అన్న వాట్ యాక్చువల్లీ మేడ్ యూ టు సే వాప్ ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరగటం అనేది ఎస్టానిషింగ్ అని అన్నాడు ఐ ఫెల్ట్ లిటిల్ అంటే చాలా పడిపోయినట్లు అనిపించింది నాకు అరే ఇంత చిన్న విషయం చెప్పాడు ఏంటని ఆయన వైపు తిరిగి అన్నాను సార్ యు మీన్ ఇట్ అంటే ఎస్ ఎస్ సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరగటం అనేది నాకు ఇప్పటికీ చాలా అమేజింగ్ అనిపిస్తుంది అన్నాడు ఎందుకు అన్నాడు అని అంటే హీ గేవ్ మీ సెవరల్ రీజన్స్ రీజన్ నెంబర్ వన్ సూర్యుడి చుట్టూ భూమి గుండ్రంగా తిరగదు ఎలిప్టికల్ షేప్ లో తిరుగుద్ది ఐ సెట్ వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ గుండ్రంగా తిరిగితే భూమి మొత్తానికి ఒకటే సీజన్ ఉంటుంది ఎలిప్టికల్ షేప్ లో తిరుగుతుంది కాబట్టి దానికి నాలుగు సీజన్స్ ఉన్నాయి వా రెండోది భూమి దానికి ఇచ్చినటువంటి ఆ ఆర్బిట్ ని ఎప్పుడు షిఫ్ట్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు షిఫ్ట్ అవ్వలేదు వన్ ఫుట్ లోన్కి రాలేదు వన్ ఫుట్ బయటికి వెళ్ళలేదు నేను అడిగాను వన్ ఫుట్ లోన్కి వస్తే ఏమవుతుంది అని అన్నాను వన్ ఫుట్ లోన్కి వచ్చినప్పుడు సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఆర్బిట్ వన్ ఫుట్ కనుక లోన్కి వస్తే the difference of temperature would be 20% 20 degrees 20 degrees hottest climate hyderabad lo 40 degrees anukunte daniki 20 kalipite ento telsa 60 degrees 60 degrees 1 foot ganaka lawn kelthe 60 degrees avutadi aa 60 degrees temperature ganaka reach aithe world mottham lo unna 20 water evaporate avadaniki it may take minutes not by mason inge emadu telsa earth sun ki dooranga unnapudu 1 foot ganaka bayitiki velthe same thing there will be a difference of 20 degrees it will be almost like the whole world will be in a freezer oka freezer lo ganaka prapanchanni pedithe ela untado ala untadu annadu i said it's great this is the second reason ఇంకొక రీజన్ చెప్పాడు థర్డ్ రీజన్ ఏమన్నాడు తెలుసా మానవుడు కదిలేది ఏది తయారు చేసిన మానవుడు కదిలేది ఏది తయారు చేసిన వాడు తయారు చేసిన కొన్ని దినాలకు యాక్సిడెంట్ అయింది సైకిల్ యాక్సిడెంట్ అయింది గుర్రబండి యాక్సిడెంట్ అయింది ఎద్దుల బండి యాక్సిడెంట్ అయింది రిక్షా యాక్సిడెంట్ అయింది కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది బైక్ యాక్సిడెంట్ అయింది స్పేస్ షిప్ యాక్సిడెంట్ అయింది సబ్మెరీన్ యాక్సిడెంట్ అయింది everything that moves met with an accident devudu kadile bhoomini tayar chesadu 
ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ అవ్వలేదు కారు మీద యాక్సిడెంట్ అయితే కారులో ఉన్నవాళ్ళు పోతారు బస్సుకి యాక్సిడెంట్ అయితే బస్సులో ఉన్నవాళ్ళు పోతారు భూమికి యాక్సిడెంట్ అయితే దునియా పోతుంది ఇప్పటిదాకా అవ్వలేదు ఇది చాలదా అని అన్నాడు దెన్ ఐ రియలైజ్ ఈ విశ్వాన్ని చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం అవ్వాల్సింది ఏం తెలుసా ఆ దేవుడి పేరు ఉంటే నీకు తెలియదు ఆ దేవుడు ఎక్కడుంటాడో తెలియదు బట్ యు నో వన్ థింగ్ దేర్ మస్ట్ బి ఎ కాజ్ దేవుడు ఉన్నాడు దాన్ని ఎట్లా డినై చేస్తావు యు కెనాట్ రెండోది ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా అదృశ్య లక్షణాలు రెండు అని అంటున్నాడు ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్య శక్తియు దేవత్వమును నిత్య శక్తి ఫిజికల్ వరల్డ్ ని చూస్తే అర్థమవుతుంది భౌతిక ప్రపంచాన్ని చూస్తే దేవుని యొక్క నిత్య శక్తి తెలుస్తుంది అయితే దేవత్వం ఎక్కడ కనబడుతుంది డు యూ నో వేర్ యూ ఫైన్ దేవత్వం కనబడింది మనలో మనలో మనిషిలో ప్రతి మనిషిలో ఒకటి ఉన్నది ప్రతి మనిషిలో ఒకటి ఉన్నది అదేంటి తెలుసా సి కాన్షియన్స్ మనస్సాక్షి ప్రతి మనిషికి మనస్సాక్షి ఉంది ఆడు అడవిలో ఉన్నవాడైనా యూనివర్సిటీలో చదివేవాడైనా ర్యాక్ పిక్కర్ అయినా రిచ్ పర్సన్ అయినా వాడికి ఉండేది కాన్షియన్స్ మనస్సాక్షి పనిచేయకపోతే వాడిని ఏమంటారు తెలుసా వాడు మనిష పశువా అంటారు వాడు మనిష పశువా అని మనస్సాక్షి తప్పు చేస్తే నిన్ను గద్దిస్తుంది మనస్సాక్షి నీలో ప్రశ్నలు లేవనెత్తుద్ది చచ్చిపోతే ఏమవుతావు ఈ లోకంలో నువ్వు ఎందుకున్నావు నీ ప్రాణానికి కారణం ఏంటి నీ బ్రతుక్కి అర్థం ఏంటి అసలు దేవుడు ఉన్నాడా దాట్ ఈస్ వాట్ యువర్ కాన్షియన్స్ రైజెస్ చాలా కాలం క్రితం ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నల్గొండలో పిడిఎస్యు అని ఒక స్టూడెంట్ వింగ్ ఉండేది ఈ పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ యొక్క స్టూడెంట్ వింగ్ నల్గొండ జిల్లాకి అతను లీడర్ గా ఉండేవాడు సో ఐ వెంట్ టు ప్రీచ్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ ఒక కాలేజ్ లో అయిపోయిన తర్వాత అతను ఎథీస్ట్ నక్సల్ కాబోయేటువంటి వ్యక్తి నాతో క్వశ్చన్ చేయడానికి వచ్చాడు దేవుడు ఉన్నాడని ప్రూవ్ ఏంటి నాకు చూపి అని చాలాసేపు వాదిస్తూ ఉన్నాడు చాలాసేపు మాట్లాడాడు దేవుడు లేడు అంటానికి గేవ్ మీ సో మెనీ రీజన్స్ అన్నీ విన్నాను విన్న తర్వాత నేనేమన్నానంటే నువ్వేమని చెప్తున్నావు మనమందరం కూడా ఒక్కటే కుక్క అయినా గాడిదైనా పక్షి అయినా దోమైనా ఈగైనా మనిషి అయినా అందరూ ఒకటే ఈస్ దట్ నాట్ వాట్ యూ ఆర్ టెలింగ్ ఎస్ సార్ వెరీ గుడ్ ఐ హ్యావ్ త్రీ క్వశ్చన్స్ టు ఆస్ట్ యూ మూడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నాకు దావా చెప్పాను చెప్పండి సార్ అడగండి సార్ నెంబర్ వన్ మీరు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని విన్నాను నిజమా అన్నాడు అవును తప్ప అన్నాడు నేను తప్పని ఏమంటలా మీరు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు నిజమా అంటే అవును సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు లవ్ చేసిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని విన్నాను రైట్ అన్ లవ్ చేయటం తప్ప అన్నాడు నేనేమంటలా అవునా కాదా అని అంటున్నా దట్స్ ఇట్ మై లాస్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు లవ్ చేసిన అమ్మాయి మీకు అందంగా అనిపించింది అందుకే లవ్ చేశారు అందుకే పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు మీ అమ్మని ఎప్పుడైనా ట్రై చేసావా నువ్వు అని అడిగా మీ అమ్మని ఎప్పుడైనా ట్రై చేసేవా అట్లా అన్నా ఎరా నువ్వు మనిషివా పశువు అన్నాడు నాకు కావాల్సింది అదే నువ్వు ఇప్పుడు దాకా ఆర్గ్యూ చేసింది తెలుసా మనిషికి పశువుకి తేడా లేదని కానీ ఇప్పుడు నన్ను తిడుతుంది ఏంటి తెలుసా నువ్వు మనిషివా పశువా అని దట్ మీన్స్ యూ నో దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యానిమల్ అండ్ హ్యూమన్ మనిషికి జంతువుకి తేడా అందా నువ్వే ఒప్పుకున్నావు నేను జంతువుని కాదు కాబట్టి మా అమ్మని అట్లా చూడను నేను జంతువును కాబట్టి మా చెల్లిని అట్లా చూడను నేను జంతువును కాబట్టి మా అక్కను అట్లా చూడను ఐమ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ హావ్ కాన్షియన్స్ ఒకవేళ నన్ను చూస్తే కనుక నన్ను ఏమంటారు తెలుసా ఈడు మనిషి కాదురా అని అంటారు మనిషిని జంతువు నుంచి వేరే చేసేదని తెలుసా మనస్సాక్షి కాన్షియన్స్ నీకుందది ఉంద కాబట్టి ప్రశ్న వేశావు ఉంద కాబట్టి స్ట్రగుల్ అవుతున్నావు ఉంద కాబట్టి ఆర్గ్యూ చేస్తున్నావు ఉంద కాబట్టి సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని తాపత్ర పడుతున్నావు యు స్ట్రైవ్ టు నో ద ట్రూత్ బికాస్ యు హావ్ కాన్షియన్స్ ఎవరు కాదు అంటారు ఆ కాన్షియన్స్ లోకి వెళ్తే అర్థమవుతుంది నాకు దేవుడు ఉన్నాడని పాల్ బయట క్రియేషన్ చూపిస్తున్నాడు గాడ్స్ ఇటర్నల్ పవర్ లాన్ కాన్షియన్స్ చూపిస్తున్నారు దేవుని యొక్క తత్వము మొరాలిటీ 
గుడ్ ఎక్కడైనా అన్యాయం జరిగితే అన్యాయము అని ఎందుకు గొడవ పెట్టావు మోసం జరిగితే ఎందుకు మోసము అని అన్నావు వెరీ సింపుల్ యూ హ్యావ్ కాన్షియన్స్ అది దేవుని యొక్క తత్వం సో పాల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి తెలుసా ఫ్రెండ్స్ బయట క్రియేషన్ చూసిన లోన కాన్షియన్స్ చూసిన దేవుడు ఉన్నాడని తెలుస్తుంది కూల్ అయితే ఇప్పుడు మన యొక్క రియాక్షన్ ఏంటి ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ దాకా చదువుతాను మరియు వారు దేవుణ్ణి ఎరిగి ఆయన్ని దేవునిగా మహిమపరచలేదు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లింపను లేదు కానీ తమ హృదయములందు వ్యర్థులైరి వారి అవివేక హృదయము అంధకారమయం తాము జ్ఞానులు అని చెప్పుకొనిచు బుద్ధిహీనులైరి వారు అక్షయుడకు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుల యొక్కయు పక్షుల యొక్కయు చతుష్పాద జంతువుల యొక్కయు పురుగుల యొక్కయు ప్రతిమా స్వరూపముగా మార్చిరి పాల్ అంటే తెలుసా దేవుడు ఉన్నాడని నీకు తెలుసు వాడి పేరు నీకు తెలియపోవచ్చు వాడి క్యారెక్టర్ నీకు తెలియపోవచ్చు ఆయన ఎక్కడున్నాడో అడ్రస్ తెలియపోవచ్చు యూ డోంట్ నో హిస్ అడ్రస్ యూ డోంట్ నో హిస్ క్యారెక్టర్ యూ డోంట్ నో హిస్ నేమ్ బట్ యూ నో వన్ థింగ్ దెర్ ఇస్ సంబడి కాల్ గాడ్ గాడ్ లేకపోతే క్రియేషన్ లేదు గాడ్ లేకపోతే కాన్షియన్స్ లేదు వేర్ డి ఐ గెట్ దిస్ క్రియేషన్ ఫ్రామ్ వేర్ డి ఐ గెట్ ద కాన్షియన్స్ ఫ్రామ్ దెర్ మస్ట్ బి అ కాస్ కాబట్టి ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుండేది కదా దేవా నువ్వు ఎవడో నాకు తెలీదు ఈ భూమిని సృష్టించావు నా మనస్సాక్ష్యం సృష్టించావు యూ కుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ లైక్ దిస్ బట్ వాట్ యూ డిడ్ పట్టించుకోవాలా వదిలేసావు దేవుడు లేడన్నట్లు బ్రతికావు వెన్ యూ డినాయ్ వాట్ యు నో నీకు ఏదైతే తెలుసో దాన్ని డినాయ్ చేస్తే గుర్తుపెట్టుకో యూ డోంట్ స్టాప్ దేర్ దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తావు వెన్ యూ డినాయ్ ద ట్రూత్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఇట్ విత్ లై సత్యాన్ని పక్కకు తొలగిస్తే అది ఖాళీగా ఉండదు దాంట్లో ఎవరినో ఒకరిని తెచ్చి పెట్టి కూర్చోబెట్టుకోవాలి మనలో మన మనస్సాక్షిలో మన హృదయంలో ఎవడో ఒకడు కూర్చున్నాడు ఎవడు కూర్చున్నాడు నాకు తెలీదు యూ కెనాట్ లీవ్ ఇట్ ఎంటీ ఒక మొండోని కూర్చోబెట్టాలి ఎత్తీస్ట్ ఒక పిచ్చోని కూర్చోబెట్టాలి ఏది పడితే అది నా దేవుడు ఏది పడితే అది నా దేవత కాబట్టి దేవుడు మన కాన్షియన్స్ ని ఇచ్చినప్పుడు హీ వాంటెడ్ టు బీ దేర్ దేవుణ్ణి కాన్షియన్స్ లోంచి తీసేస్తే నువ్వు తెలుసా నా ఫీలింగ్ ఏదైతే అది చేస్తా నాకు ఏమనిపిస్తే అది చేస్తా నాకు ఏది రైట్ అనిపిస్తే అది చేస్తా ఈజ్ దట్ నాట్ యువర్ థియాలజీ జస్ట్ డూ ఇట్ నైకీ చెప్పింది జో చాహ హో జాయ కోకో కోలా చెప్పింది దట్స్ వాట్ యువర్ వరల్డ్ ఈస్ ట్రిగర్ మై ఫీలింగ్ అది నీ ఫీలింగ్ చెప్పింది నా యొక్క ఫీలింగ్ ఏదైతే అది వెళ్తానని అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా నీ హార్ట్ లో ఉన్నటువంటి త్రోన్ మీద ముందు దేవుణ్ణి తీసేసావు అది ఖాళీగా పెట్టలో ఎవరినో ఒకరిని కూర్చోబెట్టాలి నువ్వు కూర్చున్నావా ఇంకెవడైనా కూర్చున్నాడా నాకు తెలీదు అయితే నేను ఇంటర్మీడియట్ చదివేటువంటి దినాల్లో అప్పటికి నేను ఇంకా జీసస్ క్రైస్ట్ ని తెలుసుకోలేదు అప్పట్లో ఒక పాట పాడేవాడిని నేను చాలా రెగ్యులర్ గా ఎందుకంటే ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆమెని ఇంప్రెస్ చేయడానికి పాట పాడేవాడిని షీ యూస్ టు బి ఇన్ ద ఆడియన్స్ చాలా సార్లు ఈ పాట పాడమని అడిగేవాళ్ళు పాడేవాడిని నేను ఐమ్ నాట్ గ్రేట్ సింగర్ నేను పెద్ద సింగర్ నేమ్ కాదు బట్ జస్ట్ టు ఇంప్రెస్ సార్ ఐ యూస్ టు సింగ్ దిస్ సాంగ్ వైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ పాట నేను తర్వాత నేను పాడుకొని ఇంత దరిద్రమైన పాట పాడానా అనిపించింది నాకు ఇంత అసహ్యమైన పాట పాడానా అనిపించింది i felt so ashamed of myself cha inta galish ga na nenu an anukunna sir intaki enti sir aa paata anante hrudayam ane ko velalo ninnu kolichane devataga that was the song i sang that so many time times sir deentlo unna problem enti antaremo let me explain what that song is ఆ పాట అర్థం ఏంటో మీకు తెలియనండి హృదయం అనే కోవెలలో హృదయం అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది కోవెల అంటే టెంపుల్ హృదయం అనేటువంటి దేవాలయంలో నిన్ను కొలిసానే దేవతగా దేవాలయంలో ఉండాల్సింది ఎవరు దేవుడు నేను దేవుడిని ఏం చెప్పాను తెలుసా హలో బాస్ కొంచెం పక్క వెళ్తావా మనం అమ్మాయిని తెచ్చిపెట్టుకుంటాం షీ బికేమ్ మై గాడస్ మై ఏంజల్ మై బంగారం మై డార్లింగ్ ఇప్పుడు మీలో రెస్పాన్స్ వస్తుంది మీలో చాలా మందికి ఉన్నది అదే 
మీ గుండెల్లో ఉన్నది మీ బంగారం మీ ఏంజల్ నువ్వు నా దేవుడు రా యు ఆర్ మై గాడ్ దట్స్ వాట్ యు సే అది మీ బతుకు అది మీ లైఫ్ ఇక్కడ పాల్ అంటున్నాడు దేవుణ్ణి గనక అక్కడి నుంచి తీసేస్తే ఎవరిని పెట్టినా ఎవతిని పెట్టినా బాగానే అనిపిస్తుంది ఎవరిని పెట్టినా ఎవతిని పెట్టినా ఎనీబడి ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మై ఆనెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్ హూ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ కాన్షియన్స్ హూ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ గుండెల్లో ఎవరున్నారు ఈ ఈ యొక్క గుండెల్లో దేవతల్ని పెట్టుకోవటం దేవుళ్ళని పెట్టుకోవటం ఎంత విపరీతమైన స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే మన రొమాన్స్ మనకున్నటువంటి ప్రేమ కూడా భయంకరం అయిపోయింది ఈ మధ్యన ఒక సినిమా టైటిల్ చూసి ఇది సినిమా టైటిల్ అని అడిగా అంటే టైటిల్ అన్నారు ఇది హారర్ మూవీ అని అడిగాను కాదు రొమాంటిక్ సినిమా అన్నారు రొమాంటిక్ సినిమాకి ఇలాంటి టైటిల్ ఏంటంటే అంతేనా అన్నాడు సినిమా పేరు ఏంటి తెలుసా నా రాక్షసి ఐఎమ్ స్పీకింగ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ మీ భాష మాట్లాడుతున్నాను దట్స్ వేర్ యు ఆర్ మీరు ఉన్నది అక్కడ నా రాక్షసి అది రొమాన్స్ అది రిలేషన్ అది ప్రేమ మీరే చెప్పండి ఒకసారి మీరే చెప్పండి దేవుడు ఉండాల్సిన చోటలో ఎవరిని పెట్టినా అది దెయ్యమై కూర్చుంటుంది అంటానికి ఇదే నిదర్శనం అది మొగోడవచ్చు ఆడదవచ్చు ఎవరితైనా సరే ఎవడైనా సరే దేవుడు ఉండాల్సిన చోట్లో ఉంటే అది దెయ్యమై కూర్చుంటుంది మీరే ఒప్పుకున్నారు అందుకే రాక్షసి అని పేరు పెట్టుకున్నారు మొన్న ఒక ఒక అతను ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ ఫోన్ వస్తే ఆయన ఫోన్ ఎత్తాడు నేను పక్కనే ఉన్నాను కాబట్టి చూసా మై మెంటల్ అని ఉంది అక్కడ మై మెంటల్ అని ఉంది పేరు చూసి కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించి సారీ బాస్ నీ ఫోన్ చూశాను నేను ఫోన్ వస్తే అన్నాడు పర్లేదు అన్నా అన్నాడు అది కాదు బాయ్ మై మెంటల్ ఎవరు బాయ్ ఫోన్ వస్తే పక్కకి వెళ్ళిపోయా అంటే అదే అన్నా మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ మై మెంటల్ అంటే బాయ్ ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా దట్స్ యువర్ వరల్డ్ అది మీ ప్రపంచం దట్స్ యువర్ వరల్డ్ మీరే ఒప్పుకున్నా నన్ను మెంటల్ చేసింది ఇది నన్ను మెంటలోని చేశాడు ఇది ఈడు మీరే ఒప్పుకున్నారు ఎందుకురా బై తెలిసి తెలిసి మెంటల్ లోకంలోకి వెళ్తారు అరే తెలియకుండా వెళ్తే నీ మీద జాలు ఉంటుంది రా బాయ్ కావాలని ఫార్టీ ఫైవ్ నంబర్ బస్ ఇక్కడ ఎక్కి ఎర్రగడ్డలో దిగిపోయి తిన్నగా హాస్పిటల్కి వెళ్తే నేను ఏం చెప్పాలి రా బాయ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేది ఫార్టీ ఫైవ్ నంబర్ బస్ బస్ నెంబర్ కూడా చెప్తాను నీకు ఇది పరిస్థితి ఎందుకు రా బాయ్ ఆ బతుకు ఎందుకు రా బాయ్ బతుకు పౌలు భక్తుడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాడు దేవుడు ఉండాల్సిన జగాలో దేవుడు ఉండాల్సిన హృదయంలో ఎవర్తిని పెట్టినా ఎవరిని పెట్టినా నీ జిందకి ఇంతేరా పైగా వాళ్ళు ఏమంటారో చూడండి మళ్ళోసారి చదువుతాను ఇరవై రెండో వచ్చిన వారి అవివేక హృదయము అంధకారమయం తాము జ్ఞానులు అని చెప్పుకొనిచు బుద్ధిహీనులే అన్నా అది ప్రేమన్నా ఆ ప్రేమ మీకు అర్థం కాదన్నా ఇది వాడు చెప్పే మాట ఆ ప్రేమలో పడితేనే ఉంటుందన్నా అది మీరు చెప్పేటువంటి మాట దట్స్ వాట్ యు సే ఇక చివరికి ఏమంటాడు తెలుసా వారు అక్షయుడు ఒక దేవుని మహిమను క్షేమ క్షేమకు మనుషుల యొక్కయు పక్షుల యొక్కయు చతుష్పాద జంతువుల యొక్కయు పురుగుల యొక్కయు ప్రతిమా స్వరూపముగా మార్చిరి చాలా మంది అబ్బాయిలతో ప్రేమలో పడిపోయి జారిపోయినప్పుడు అమ్మాయిల్ని ప్రేమతో పడి జారిపోయినప్పుడు చివరికి మిగిలేదేంటి తెలుసా పక్షులు కుక్కలు ఇవే మిగులుతాయి దేవదాస్ చివరి పొజిషన్ అంటే కుక్క ఆయన పక్కన కూర్చోవటం చేతిలో బాట్లు పైన ఎండిపోయిన చెట్టు ఒకవేళ కనుక అమ్మాయి కనుక ప్రేమ బ్రేక్ అయితే చేతిలో పావురం పావురం కాళ్ళకి ఒక ప్రేమ లేక పావురమా ఎల్లు అమ్మాయిలు పావురాల చుట్టూ అబ్బాయిలు కుక్కల చుట్టూ తిరగడం కాబట్టి ఇంకేంద్ర బాయ్ ఏం లోకం రా ఇది ఏం లైఫ్ రా ఇది ఏం జిందగీ రా ఇది ఎందుకు ఇట్లా చేసుకుంటున్నాం మనం దీనికి ఒక్కటే ఒక కారణం దేవుడు ఉండాల్సిన జాగాలో లేవు వెన్ యు రిమూవ్ గాడ్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్లేస్ 
దేవుడు తాను స్థిరపరుచుకున్నటువంటి ఆ సింహాసనం మీద దేవుడు లేకపోతే గుర్తుపెట్టుకో నీ లైఫ్ సెటిల్ అవదు అది ఇండివిజువల్ అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు కంట్రీ అవ్వచ్చు ఎనీథింగ్ ఒకప్పుడు రష్యా గ్రేట్ కంట్రీ కానీ ఈ దినాన్న యుక్రెయిన్ చిన్న కంట్రీ రాబాయి చిన్న కంట్రీ యుక్రెయిన్ మీద యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళిందంటే పైసలు అయిపోయినాయి వాడి దగ్గర వాడి దగ్గర రిసోర్సెస్ అయిపోయినాయి చిప్ప రెడీ అయింది అందుకే యుద్ధానికి వెళ్ళాడు చిప్ప రెడీ అయింది కానీ చిప్ప రెడీ ఎందుకు అయిందో తెలుసా హీ డినైట్ గాడ్ దేవుణ్ణి కాదన్నాడు నువ్వు ఎంత గొప్పవాడైనా ఎంత పెద్ద దేశమైనా వెన్ యూ డినై గాడ్ చేతికి వచ్చేది చిప్పే అమెరికా ఒకప్పుడు క్రిస్టియన్ కంట్రీ కానీ ఈరోజు ఏం చేసింది క్రిస్టియన్ కంట్రీ అయ్యే పేరుకి కానీ క్రైస్టిని పక్కకు తోసేసింది ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది వారం రోజుల క్రితం షూట్అవుట్ జరిగింది మళ్ళీ నిన్న ఒకటి జరిగింది దానికి ఒక అంత ఉందా దానికి హద్దు ఉన్నదా దానికి లెక్క ఉన్నదా లేదు నో వెన్ యూ డినై గాడ్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ పీస్ దేవుడు లేకపోతే సమాధానం ఉండదు భక్తిహీనత దేవుడున్నాడని తెలుసు రష్యాకి దేవుడున్నాడని తెలుసు అమెరికాకి దేవుడున్నాడని తెలుసు ఇండియాకి మరి ఇండియా పరిస్థితి ఏంటి నూట నలభై కోట్లు రా మన జనాభా హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ అఫీషియల్ గా దేవుళ్ళు ఎంతమందో తెలుసా అఫీషియల్ గా థర్టీ త్రీ క్రోర్స్ ముప్పై మూడు కోట్లు అన్అఫీషియల్ గా ఎంతమందో తెలుసా ప్రతి భర్త దేవుడే పతి ఏ దైవం ప్రతి తండ్రి దైవమే పిత ఏ దైవం ప్రతి తల్లి దైవమే మాతే దైవం ప్రతి గురువు దైవమే వీళ్ళందరినీ దయ్యాలని లెక్కేసుకుంటే దేవుళ్ళని నూట నలభై కోట్లు దాటుద్ది తెలుసా వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రీ మరి ఇండియా ఎక్కడ బాగుపడుతుందిరా బాగుపడదు ఎప్పటికీ బాగుపడదు ఇండియా ఈజ్ అ రిచ్ కంట్రీ వేర్ వి లివ్ ఎ పోర్ లైఫ్ ఇండియా ఇండియా ఈజ్ అ రిచ్ కంట్రీ అబ్సల్యూట్లీ దీనికి ఉన్నటువంటి డైవర్సిటీ దీనికి ఉన్నటువంటి డెప్త్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎవరికున్నాయి లేవు కానీ మనం బతుకుతున్నామా సరిగ్గా లేదు రీజన్ ఏంటి అని తెలుసా త్రీ రీజన్స్ రీజన్ నెంబర్ వన్ దేవుడు లేడు అన్నారు రీజన్ నెంబర్ టూ దేవుణ్ణి పక్కకు పెట్టారు రీజన్ నెంబర్ త్రీ వేరే దేవుణ్ణి తెచ్చి పెట్టుకున్నారు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అందుకనే దేవుని కోపం రష్యా మీద ఉన్నది దేవుని కోపం అమెరికా మీద ఉంది దేవుని కోపం ఇండియా మీద ఉన్నది కంట్రీ వైజ్ చెప్పగలుగుతాం ఇండివిజువల్ గా కూడా చెప్పగలుగుతాం ఆర్ యూ అన్సెటిల్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ యూ అన్హ్యాపీ విత్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ నీ జీవితంతో నువ్వే అసంతృప్తికరంగా ఉన్నావు ప్రాబబ్లీ నీ గుండెల్లో దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన చోటు ఇవ్వలేదేమో గాడ్లెస్నెస్ గాడ్లీనెస్ కి ఆపోజిట్ గాడ్లెస్నెస్ ఇది పార్ట్ వన్ ఇప్పుడు పార్ట్ టూ కొద్దాం ఇరవై నాలుగో వచ్చినాం ఈ హేతువు చేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి తమ శరీరములను పరస్పరము అవమానపరుచుకున్నట్లు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించను వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ రిలేషన్ విత్ గాడ్ దేవుడితో ఉండాల్సిన రైట్ రిలేషన్ లేకపోతే మానవులతో ఉండాల్సిన రిలేషన్ సరిగ్గా ఉండదు ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా ఈ హేతువు చేత ఫర్ దిస్ రీజన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దేర్ ఫోర్ దేవుడికి హృదయంలో చోటు ఇవ్వలేదు గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఈస్ ప్లేస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ హేతువు చేత వారు తమ హృదయములను దురాశలను అనుసరించి తమ హృదయములను పరస్పరము అవమానపరుచుకున్నట్లు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించడం క్యాన్ యూ లుక్ ఎట్ దట్ లాస్ట్ వర్డ్ దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించను మళ్ళీ విన్నారా దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించను ఏం మాట్లాడుతున్నావు సార్ దేవుడు పవిత్రుడు కదా నన్ను తీసుకెళ్లి అపవిత్రతకు అప్పగించడం ఏంటి ఇస్తాడు ఎందుకు ఇస్తాడు ఆపడా ఆపడు ఎందుకు ఆపడు దేవుడు కాదా దేవుడే ఆపలేడా ఆపగలడు కానీ ఆపడు ఎందుకని ఆపడు లెట్ మీ గివ్ యూ దిస్ రీజన్ మనిషికి జంతువుకి ఉన్నటువంటి వన్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి తెలుసా వన్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రీ విల్ స్వేచ్ఛ ఉన్నది స్వేచ్ఛ దేవుడు మనకి స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు స్వేచ్ఛ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నో చెప్పడు స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటో మీకు చెప్తా మీరేమనుకుంటా తెలుసా స్వేచ్ఛ అంటే 
అనుకున్నది చేస్తే స్వేచ్ఛ అని అనుకున్నది చేస్తే బానిసత్వం అనుకున్నది చేస్తే బానిసత్వం నువ్వు వద్దు అనుకుంటావు దాన్ని చేస్తావు అది బానిసత్వం ఏది స్వేచ్ఛ తెలుసా వద్దు అనుకున్నది చెయ్యకుండా ఆగిపోతే అది స్వేచ్ఛ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తావు మీ కుక్కకి అన్నం పెట్టావు అది తినేస్తుంది కానీ నువ్వు మీ అమ్మతో గొడవ పడ్డావు రోజు సాయంత్రం నీకు అన్నం పెట్టింది మమ్మీ తింటావు నువ్వు తినవు నీకు తినడానికి ఇష్టం లేదా ఉంది కానీ ఎందుకు తినవు నేను వద్దనుకున్నా ఆకలి లేదా ఉంది నువ్వు వద్దనుకున్నావు తినకుండా ఆపుకుంటే అతి స్వేచ్ఛ దేవుడు మనకి స్వేచ్ఛనిచ్చాడు దేవుడు మనకిచ్చిన స్వేచ్ఛను ఎప్పుడు మధ్యలోకి వచ్చి నిలబడి ఆపడు మీలో చాలామంది క్వశ్చన్ ఉంటుంది నేను పాపం చేయడానికి వెళ్తే నన్ను ఆపేయచ్చు కదా ఆదాము పండు కోయడానికి వెళ్తే మధ్యలో చరై ఆగరా అనొచ్చు కదా అనడు అనడు అంటే గనక మనకి స్వేచ్ఛ లేనట్లే అంటే గనక మన జీవితానికి పోలీసు వాళ్ళలాగా దేవుడు ఉన్నట్లే దేవుడు పోలీసు వాడు కాదు ప్రేమ కలిగిన వాడు నీకు స్వేచ్ఛనిచ్చా నీకు రీజన్ ఇచ్చా జాగ్రత్తగా ఉండండి బట్ వెన్ వీ డోంట్ యూజ్ అవర్ మారల్ సెన్స్ వెన్ వీ డోంట్ యూజ్ అవర్ కాన్షియన్స్ వెన్ వీ మిస్ యూజ్ అవర్ ఫ్రీడమ్ దేవుడు ఏం చేస్తాడు గో హెడ్ పోరా అపవిత్రుడు అయిపోతామని అపవిత్రం అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంట చూడండి ఈ హేతు చేత వారు తమ హృదయములను దురాశలను అనుసరించి తమ శరీరములను లుక్ అట్ దిస్ వర్డ్ తమ శరీరములను పరస్పరము అవమానపరచుకుని యంగ్ గర్ల్స్ యంగ్ బాయ్స్ మీలో ఎంతమంది ఈ డైలాగ్ లేసారో ఒకసారి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఏం డైలాగ్ తెలుసా రే ఫిగర్ అదిరిపోయిందిరా రై కలర్ అదిరిపోయిందిరా పిట్ట స్ట్రక్చర్ అదిరి అదిరిపోయిందిరా ఇది కుర్రోళ్ళు అనే మాటలు కుర్రోళ్ళు అంతా కూడా అమ్మాయిలను చూస్తే పిట్టలు పక్షులు చెట్లు గుర్తొస్తాయి అరే దొండ పండు లాగుందిరా మామిడి పండు లాగుందిరా అన్ని ఇంకింతే అగ్రికల్చరే అర్థమైందా ఇక అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు చూస్తే అంత జువాలజీ ఈడు చింపాంజీ లెక్క ఉన్నాడు ఈడు రాజస్థాన్ ఒంటె లెక్క ఉన్నాడు ఏంద్రే భయ ఇది ఏంది ఇది మనం అడవిలో ఉన్నామా సిటీలో ఉన్నామా జువలాజికల్ పార్క్లో ఉన్నామా ఎక్కడ ఉన్నావు రా భయ్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఇది రా భయ్ మీ జిందగీ ఇది మీది ఇది జిందగీ ఇది స్ట్రక్చర్ బాగుందా పిట్ట అదిరిపోయిందా కలర్ అదిరిపోయిందా అరే ఎంతమంది రా చర్చికి వచ్చి కలర్ కొట్టుకొని వెళ్ళాడు చెప్పా నాకు ఇంత గలీజ్ బతుకు మంది ఇంత గలీజ్ బతుకు అయితే పరస్పరము అవమానపరుచుకుంటాం అంట శరీరాన్ని దేవుడు మనకిచ్చిన స్ట్రక్చర్ని దేవుడు మనకిచ్చిన ఐడెంటిటీని దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి డిగ్నిటీని కించపరిచి మాట్లాడితే ఎవడు కోపం వస్తుంది దేవుడికి మీ అమ్మాయి కుక్క లాంటిది మీ అబ్బాయి కోతి లాంటోడు అంటే ఎంత దరిద్రమైన తల్లికైనా తల్లికైనా కోపం వస్తుంది మనుషుల్ని పట్టుకొని జంతువులతో పోలిస్తే మనుషుల్ని పట్టుకొని పక్షులతో పోలిస్తే ఇష్టం వచ్చినట్లు వ్యవహరిస్తే వాళ్ళని చూడకూడని పద్ధతులు చూస్తూ మాట్లాడితే దేవుడు కోపం రాకే వస్తుంది డెఫినెట్లీ గాడ్ విల్ బికమ్ యాంగ్రీ అపవిత్రత అంటే వ్యభిచారం చేయటం అనుకుంటారు అపవిత్రత అంటే ఇంకో అమ్మాయితో అబ్బాయితో పడుకోవటం అనుకుంటారు నో అక్కడ దాకా వెళ్ళ అక్కర్లేదు ఇఫ్ యూ థింక్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ద డర్టీయెస్ట్ పాసిబుల్ థింగ్ మీలో ఎంతమంది పాండ్ ఎడిక్స్ మీలో ఎంతమంది మాస్టర్బేషన్ కి స్లేవ్స్ ఆలోచించండి ఈ హేతు చేత కాదు దేవుణ్ణి వదిలేస్తే ఇది మన బతుకు ఇది మన జీవితం ఇంకేమన్నాడు ఇరవై ఐదో వచ్చిన అట్టి వారు దేవుని సత్యమును అసత్యమునకు మార్చి సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టమును పూజించి సేవించి యుగముల వరకు ఆయన స్తోత్రారుడై ఉన్నాడు స్టేజ్ వన్ అపవిత్రత దేవుడు అప్పగిచ్చాడు స్టేజ్ టూ అందువలన ఇరవై ఆరు వచ్చిన అందువలన దేవుడు తుచ్ఛమైన అభిలాషలకు వారిని అప్పగిచ్చను దేవుడే 
గాడ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ నాకు ఇది చాలా భయం వేస్తుంది దేవుడు ఎప్పుడు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు తెలుసా మనము తప్పు చేయాలి అనిపించినప్పుడు లోన కాన్షియన్స్ వద్దు అంటది భయం పుట్టుకు వస్తుంది టెన్షన్ పుట్టుకు వస్తుంది ఆ కాన్షియన్స్ ద్వారా దేవుడు ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు దట్స్ వాట్ హీ డస్ నువ్వు దాన్ని కాదని వెళ్ళిపోతే దేవుడు అడ్డులు పెడతానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు తోసుకొని వెళ్ళిపోతే దేవుడు పక్కకు వచ్చేస్తాడు గాడ్ విల్ లీవ్ యూ తుచ్చమైనటువంటి అభిలాషలు ఇది సెకండ్ స్టేజ్ తుచ్చమైన అభిలాష ఈ తుచ్చమైన అభిలాష ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చూద్దాం అందువలన దేవుడు తుచ్చమైన అభిలాషలకు వారిని అప్పగించను వారి స్త్రీలు సైతము స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి స్వాభావిక విరుద్ధమైన ధర్మమును అనుసరించి అటువలే పురుషులు కూడా స్త్రీ యొక్క స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి పురుషులతో పురుషులు అవాచ్యమైనది చేయుచు తమ తప్పిదమునకు తగిన ప్రతిఫలము పొందుచు ఒకరి ఎడల ఒకరు కామతప్తులైరి ముందు అబ్బాయి అమ్మాయిల దగ్గరికి వెళ్తాం అమ్మాయి అబ్బాయిల దగ్గరికి వెళ్తాం జరిగింది అది తృప్తినివ్వకపోతే దిల్ మాంగే మోర్ దరిద్ర జీవితానికి పాప జీవితానికి ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం ఏంటి తెలుసా యు విల్ బి నెవర్ సాటిస్ఫైడ్ ఎప్పటికీ నీకు తృప్తి ఉండదు ఒక పెగ్గు కొట్టినోడు రెండు పెగ్గులు కొట్టాలనుకుంటాడు రెండు పెగ్గులు కొట్టినోడు క్వార్టర్ కొట్టాలనుకుంటాడు క్వార్టర్ కొట్టినోడు హాఫ్ కొట్టాలనుకుంటాడు హాఫ్ కొట్టినోడు ఫుల్ కొట్టాలనుకుంటే దర్ ఇస్ నో ఎండ్ దర్ ఇస్ నో ఎండ్ ఇక్కడ ఏమని చేస్తా తుచ్చమైన అభిలాష అబ్బాయిలు ఇంకో అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్తాం అమ్మాయిలు ఇంకో అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తాం హోమోసెక్షువాలిటీ లెస్బియనిజం గే హైదరాబాద్ ఇండియాకి నెంబర్ వన్ రెండు విషయాల్లో మొట్టమొదటి లెస్బియన్ మ్యారేజ్ జరిగింది హైదరాబాద్ అమ్మాయిలకే మొద్ద మొట్టమొదటి గే మ్యారేజ్ హైదరాబాద్ లో ఉన్న అబ్బాయిలు చేసుకున్నారు వి హ్యావ్ దట్ ప్రైడ్ అందుకే హైదరాబాద్ ని గే క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు దట్స్ వేర్ యు ఆర్ లివింగ్ అక్కడ మనం జీవిస్తున్నాం దాన్ని బైబిల్ ఏమంటుంది తెలుసా తుచ్చమైనటువంటి అభిలాష మై ఫ్రెండ్స్ ఐ హ్యావ్ అ గ్రేట్ కన్సర్న్ ఫర్ దెమ్ వాళ్ళ కోసం నాకు చాలా కన్సర్న్ ఉంది అందుకే అందుకే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళ మధ్యన చర్చి స్టార్ట్ చేసింది నేను ఐ స్టార్టెడ్ ఎ చర్చ్ ఫర్ దెమ్ నాకు టూ చర్చెస్ ఉన్నాయి గేస్ కి లెవెన్ చర్చెస్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్ జెండర్స్ కి ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ వీక్ సర్వీస్ జరుగుతుంది ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళకి దేవుని ప్రేమ గురించి చెప్తాం మేము నా కన్సర్న్ లేదని కాదు బట్ ఇక్కడ పాల్ చెప్తున్నాడు దట్ ఈస్ ద స్టేజ్ టూ దరిద్రమైన స్టేజ్ తుచ్చమైనటువంటి అభిలాషలు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మీరు అలాంటి వాళ్ళ కారణం ఏంటి తెలుసా దేవుడు కోపం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది తెలుసా దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన చోటు దేవుడికి ఇవ్వలేదు దేవుడు ఉన్నాడని తెలుసు దేవుడు ఎవరో తెలుసు నీకు బట్ యు డిడ్ నాట్ గివ్ యు త్రో హిమ్ అవే నువ్వు బయటపడేసావు నవ్ లెట్స్ కమ్ టు ద లాస్ట్ స్టేజ్ భయంకరమైన స్టేజ్ ట్వంటీ ఎయిత్ వర్స్ మరియు వారు తమ మనసుల్లో దేవునికి చోటీయ నొల్లకపోయారు గనక చెయ్యరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనసుకు వారిని అప్పగించను అట్టి వారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేతను దుష్టత్వము చేతను లోభము చేతను ఈర్ష చేతను నిండుకొని మత్సరము నరహత్య కలహము కపటము వైరమను వాటితో నిండిన వారై కొండెగాండ్రెను అపవాదకులను దేవద్వేషులను హింసకులను అహంకారులను బింకములాడు వారిను చెడ్డవాటిని కల్పించు వారిను తల్లిదండ్రుల కవిదేయులను అవివేకులను మాట తప్పు వారిను అనురాగ రైతులను నిర్దయలేవి మై ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర నైన్టీన్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి పంతొమ్మిది ఈ పంతొమ్మిది ఎవరికి ఉంటుంది తెలుసా దేవుడికి చోటు ఇవ్వకపోతే భ్రష్ట మనసు వస్తే డిప్రావిటీ డిప్రావిటీ అంటే ఏంటి తెలుసా యు డోంట్ ఫీల్ ఎనీ సెన్సెస్ ఏమీ సెన్సెస్ ఉండవు యు జస్ట్ డూ ఇట్ నువ్వు ఏం చేయదలుచుకుంటే అది చేస్తావు యు డోంట్ యు డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సెన్స్ అస్సలు సెన్స్ ఉండదు కొన్ని కొన్ని వెస్ట్రన్ పాప్ సింగర్స్ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ ఇష్యూస్ గురించి చెప్తూ ఉంటే భయంకరంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒఫెరా అనేటువంటి ఒక ఆల్బమ్ చేసినటువంటి అమ్మాయి ఐ థింక్ వెన్ షీ కమిటెడ్ దిస్ షీ వాజ్ ఓన్లీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ 
ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఆ అమ్మాయికి డీ నో వాట్ షీ డేట్ షీ వాజ్ అబౌట్ టు డూ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి వెళ్ళాలి షీ వాజ్ ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్ అయితే ఆమె టాయిలెట్ లోకి వెళ్ళి కడుపు గట్టిగా నొక్కుకొని తన ప్రెగ్నెన్సీని బ్రేక్ చేసుకొని టాయిలెట్ ని క్లీన్ చేసుకొని బయటకు వచ్చి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫీలింగ్ అని అండర్ వాటర్ ఒథెల్లో అనే పాట పాడింది ఐ డోంట్ హ్యావ్ సెన్సెస్ యు లూజ్ సెన్సిటివిటీ రాధేశ్యామ్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే రోజు నేను భీమవరంలో ఉన్నాను భీమవరం ప్రభాస్ నేటివ్ ప్లేస్ అది బేస్ ఆయన బేసిక్ అది సో భీమవరంలో న్యాచురల్లీ ప్రభాస్ కొన్నటువంటి ఫ్యాన్స్ ఇంకా ఎక్కడ లేరు భీమవరంలో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ రేపు రాధేశ్యామ్ రిలీజ్ అవుతుందంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కట్అవుట్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఐదు వందల యాభై ఐదు కట్అవుట్లు ఫ్యాన్స్ తయారు చేసి పెట్టారు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టారు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కట్అవుట్స్కి రాత్రి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నుంచి త్రీ ఓ క్లాక్ దాకా వాళ్ళు ఈ పటాసులు వేసి చాలా హడావిడి చేశారు నేను ఆ రోజు ఐ వాస్ క్రాసింగ్ దాట్ అడిగాను ఏంటి దానంటే రేపు రాధేశ్యామ్ రిలీజ్ కదన్నా పీపుల్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అని రాధేశ్యామ్ రిలీజ్ అయిన త్రీ డేస్కి ఐ వెంట్ టు భీమవరం అగైన్ ఒక టీ షాప్ దగ్గర టీ తాగుతా ఉంటే ఎదురుగా ఇద్దరు పోరగాళ్ళు డిస్టర్బ్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు అనే మాటలు వింటే నాకు చాలా బాధ అనిపించింది ఏమన్నారు తెలుసా అరే మనోడు ప్రభాస్ ఈ సినిమా ఒప్పుకోకుండా ఉండాల్సిందిరా అన్నాడు అవునరా చాలా బోరు కొట్టేసింది సినిమా అసలు ఏం లేదురా అక్కడ సినిమా ఒక ఫైట్ లేదు ఒక రొమాన్స్ లేదు ఏమి లేదు ఇలా పాడుకుంటే వెళ్తే ఎవడు చూస్తాడ్రా పోయిందిరా సినిమా పోయింది మనకు కావాల్సింది లేదు రా అక్కడ పోయింది డూ నో వాట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ బయట దునియాలో ఏమి కనబడదు అక్కడ కనబడాలి నీకు ఎక్స్పోజర్ లేదు నీ గుండెల్లో ఉన్నది అక్కడ కనబడాలి వైలెన్స్ అది లేదు నీకు వైలెన్స్ గుండెలో ఉంది అది కనబడాలి నీకు రొమాన్స్ కావాలి అది కనబడాలి వెన్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దాట్ యూ ఫీల్ ఇట్స్ డజన్ ఫిట్ యూ అది నీకు ఫిట్ అవదు సినిమా ఎందుకు హిట్ కావాలా సీరియల్ ఎందుకు హిట్ కావాలా రీజన్ అని తెలుసా ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ వాట్ ఐ వాంట్ వాట్ ఐఎమ్ క్రేవింగ్ ఫర్ నీ హృదయం కోరుకునేది అక్కడ లేదు భ్రష్ట మనసు అంటే అది భ్రష్ట మనసు అండి యూ కాన్ సాటిస్ఫై విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ గుడ్ మంచిగా ఏదైనా ఉంటే బోర్ రా బోర్ you want something bad simian veil anetvante aina em untadu telsa screen meda evil beautiful ga untadanta screen meda evil beautiful ga untadanta kaani life lo ade evil touch aithe tattukolem anta tattukolem screen meda relationship baaguntadi screen meda relation break aithe maza vasade kaani life lo relation break aithe సినిమా ఒక హీరోకి ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉంటే పిక్చర్ ఉంటుంది ఒక హీరోయిన్కి ఇద్దరు హీరోలు ఉంటే స్టోరీ ఉంటుంది కానీ నీ లైఫ్కే ఇంకో హీరో ఉంటే ఇంకో హీరోయిన్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద బాగుంటుందమ్మా లైఫ్లోకి వస్తే కానీ అర్థం కాదు భ్రష్ట మనసు అంటే ఏంటి తెలుసా లైఫ్లోకి వచ్చేసింది అది అమ్మ నాన్న మాట విన్నాం చెప్పిన మాట ఉల్లంఘిస్తాం ప్రామిస్ చేసి డ్రాప్ అవుతాం పంతొమ్మిది రకాలైన పాపాలు చెప్పాడు అవి లేవా మనకి అబద్ధం ఆడవా ఐదు పైసలు ఉంటే చాలు యాభై రూపాయలు ఫేస్ పెడతావు నువ్వు ఐదు పైసలు ఉంటే యాభై రూపాయలు ఫేస్ పెడతావు నువ్వు ఎందుకు యూ వాంట్ టు షో ఆఫ్ ఎగ్జాజిరేషన్ ఉన్నది లేనట్టుగా చెప్పడం లేది ఉన్నట్లుగా చెప్పడం దట్స్ అవర్ లైఫ్ అది కాదు ఎక్కడ ఉన్నది భ్రష్ట మనసు ఉంటే ఉండే లైఫ్ అది అయితే నా లుక్ అట్ దిస్ అలాంటి భ్రష్ట మనసు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ముప్పై రెండు ఇట్టి కార్యములు అభ్యసించి వారు మరణమునకు తగిన వారు అని దేవుని న్యాయ విధిని బాగుగా ఎరిగి ఉండి వాటిని చేయిచున్నారు ఇది మాత్రమే కాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషముగా సమ్మతించు సిగరెట్ తాగేవాడికి 
ఇంకో సిగరెట్ కను తాగేవాడు కనబడితే హాయిగా ఉంటుంది మందు కొట్టేవాడికి ఇంకో మందు కొట్టేవాడు కనబడితే పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది మన లైఫ్ కోరుకుంది ఏంటి తెలుసా నా టైప్ వాడు ఇంకోటి ఉండాలి ఒక ఫెయిల్ అయిన వాడికి ఇంకో ఫెయిల్ అయిన వాడు కనబడితే హాయిగా ఉంటుంది ఇది మన బతుకు కాబట్టి వీళ్ళు తప్పు చేయటమే కాదు ఇంకో తప్పు చేసే వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తారు మీ లైఫ్లో ఈ రెండిట్లో ఏది ఈజీగా చెప్పండి ఒక వ్యక్తి సిగరెట్ తాగటం మొదలు పెట్టడం ఈజీయా సిగరెట్ అలవాటు మానేయటం ఈజీయా స్టార్ట్ చేయటం చాలా ఈజీ మానేయటం చాలా కష్టం రిలేషన్షిప్లోకి ఎంటర్ అవటం ఈజీ బ్రేక్ చేసుకోవటమే కష్టం లైఫ్లో అని అంతే వదిలిపెట్టుకోలేము వీఆర్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు ఇట్ ఈరోజు మార్నింగ్ నాకు ఒక అతను చెన్నై నుంచి చార్జ్ చేస్తున్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా బ్రదర్ ఐఆమ్ స్టక్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ నేను ఇరుక్కుపోయాను బయట రాలేకపోతున్నాను అన్నాడు వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం ఐఎమ్ ఇన్ టు అడల్టరీ నేను వ్యభిచారంలోకి వేర్ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆడు మనస్సాక్షి గుచ్చుకుంది వాడు అక్కడి నుంచి చార్జ్ చేస్తున్నాడు నాకు ఐఎమ్ స్టక్ హియర్ లోనకి వెళ్ళటం చాలా ఈజీ బయటికి రావడమే కష్టమే అయితే ఒక్క మాట చెప్తున్నా ఆ లోన కొనసాగితే సస్తావు బయటికి రాకపోతే పోతావు వాళ్ళకి బాగా తెలుసు అంట ఐఎమ్ రీడింగ్ దట్ అగైన్ వర్స్ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ ఇట్టి కార్యములు అభ్యసించి వారు మరణమునకు తగిన వారు అని దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగా ఎరిగి ఉండి వాటిని చేయిచున్నారు ఇది మాత్రమే కాక వాటిని అభ్యసించి వారితో సంతోషముగా సమ్మతించున్నారు సిట్టింగ్ వేద్దామా ఒక రౌండ్ వేద్దామా ఒక పెగ్గ వేద్దామా ఒక సరదాగా గడుపుదామా బయటికి వెళ్దామా ఎంజాయ్ చేద్దామా అదే వాళ్ళు అన్నమాట యు నో అది చేస్తే వచ్చేది నిత్య మరణం నరకం అని నీకు తెలుసు దర్ ఇస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూర్ ఇన్ సైడ్ కానీ ఇరుక్కుపోయాం మై ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్యాహ్నం ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దిస్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టక్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు కమ్ అవుట్ దర్ ఇస్ అ వే నువ్వు ఇరుక్కుపోయి బయటికి రావటం ఎట్లా అని సతమతం అవుతుంటే బయట రావడానికి మార్గం ఉంది దర్ ఇస్ అ వే అవుట్ let me share a little bit of mine my life na jeevitham gurinchi chinna maadu cheppe i will get into the solution nenu 10th class daaka i was a very good student ma district lo naaku rank vachindi that was my life baat sadhu vaan hard working mummy daddy chaala prayerful prati varam bible lo oka chapter cheppakunda varam gadisedu ka ప్రార్థన చేయకపోతే అన్నం తినకూడదు నా లైఫ్లో టెన్త్ క్లాస్ దాకా సినిమాకి వెళ్ళలేదు దట్ వాజ్ ఐ వాజ్ బ్రాడ్ అప్ లైక్ దాట్ కాలేజ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ థాట్ ఐ గాట్ ఫ్రీడమ్ నాకు స్వేచ్ఛ వచ్చింది అనుకున్నాను లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అని దోస్తులు చెప్పారు ఎంజాయ్ చేద్దామని మొదలుపెట్టాను యాజ్ యూజువల్ చిన్న చిన్నగా స్టార్ట్ చేశాను సినిమాలకు వెళ్ళడం ఇంట్లో చెప్పకుండా సిగరెట్ తాగటం మందు కొట్టడం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత డ్రగ్స్ పెథడీన్ మార్ఫైన్ పొడుచుకోవటం ఇంకొంచెం ఎక్కువ అయిన తర్వాత హషీష్ బ్రౌన్ షుగర్ ఒక మూమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మై బాడీ వాజ్ క్రేవింగ్ ఫర్ ఇట్ అది లేకపోతే నువ్వు ఉండలేవని ఇక ఎట్లాగా డ్రగ్స్ అమ్మేవాళ్ళు రేటు పెంచేశారు వాడికి తెలుసు నేను ఉండలేనని ఎంతైనా సరే పైసలు తీసుకొస్తానని మా డాడీ పాకెట్ ని దొంగతనం చేశాను చాలా సార్లు మా మమ్మీ మ్యారేజ్ శారీని పేపర్ లో ర్యాప్ చేసుకొని వెళ్ళి ట్వంటీ రూపీస్ కి తాకట్టు పెట్టాను నేను డ్రగ్ కోసం దట్ వాజ్ మై లైఫ్ అక్కడి నుంచి వచ్చాను ఇక్కడికి మై ఫ్రెండ్స్ వై ఐఎమ్ ఐఎమ్ షేరింగ్ అబౌట్ మై లైఫ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నేను ఆకాశంలోంచి ఊడిపడ్డవాడిని కాదు మీలో చాలా మంది కంటే దరిద్ర జీవితాన్ని జీవించిన వాడిని నేను దట్స్ మై లైఫ్ అక్కడి నుంచి దేవుడు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు యూ ఆల్సో గాడ్ కెన్ వర్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ 
గాడ్ క్యాన్ వర్క్ త్రూ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో పనిచేయగలడు నీ జీవితం ద్వారా పనిచేయగలడు హీ క్యాన్ సార్ ఐఎమ్ స్టక్ నేను ఇరుక్కుపోయాను క్యాన్ ఐ కమ్ అవుట్ నేను బయటికి రాగలనా డయాగ్నాసిస్ అర్థమైపోయింది దేవుడి కోపం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది భక్తిహీనత దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన ప్లేస్ ఇవ్వలేదు దుర్నీతి తోటి మానవుల్ని మానవుడిగా చూడలేదు ఇది దేవుడి కోపం రావడానికి కారణం అపవిత్రత తుచ్ఛమైన అభిలాష మనలో డిప్రావిటీ భ్రష్టత్వం ఇది మనకు వచ్చింది వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఏంటి ముప్పై రెండో వచ్చిన ఒక మాట చెప్పింది యు విల్ డై నరకానికి వెళ్ళిపోతావు దట్స్ ద ఎండ్ ఇంకంతేనా 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 సొల్యూషన్ లేదా ఐ వాంట్ టు షేర్ ద సొల్యూషన్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై టైమ్ ఈస్ ఫర్ మై సొల్యూషన్ టూ పేజెస్ అవతలకి వెళ్ళండి రోమన్స్ చాప్టర్ సిక్స్ రోమిల్ క్రాసిన పత్రిక ఆరు వచ్చాం ఒకటే వచ్చిన చూస్తాం సొల్యూషన్ ఎలా అనగా పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణం సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ రోమన్స్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ఏల అనగా పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణం జీతం అంటే అర్థమైందా జీతం జీతం అంటే ఏంటి కష్టపడితే వచ్చేది రోజంతా కష్టపడితే వచ్చేది కూలి నెలంతా కష్టపడితే వచ్చేది జీతం నా కష్టార్జితం రా జీతం అంటాం ఇక్కడ ఏమన్నాడు పాపము అనే కొలువు చేస్తే జీతంగా వచ్చింది ఏంటంటే మరణం పాపము అనే కొలువు చేస్తే మరణము అనే జీతం వచ్చింది మనందరం కూడా పాపం చేసిన వాళ్ళమే మనందరికీ కూడా నరకంలో సీటు సంపాదించుకున్నాం మనలో ఎవడైనా ఇచ్చే ఒక డైలాగ్ అని తెలుసా అన్న కష్టపడి సంపాదించిన ఏం సంపాదించినవరా నరకంలో ఒక సీటు దట్స్ ఇట్ కష్టపడి సంపాదించిన నరకంలో ఒక సీటు ఇవ్వడు కాదనలేడు పాపం వలన వచ్చిన జీతం మరణం అయితే నెక్స్ట్ లైన్ ఏముందో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవం దీంట్లో ఒక వర్డ్ ని మీకు డిస్క్రైబ్ చేయాలి కృపావరము కృపావరము ఇంగ్లీష్ లో కూడా పెట్టినట్టున్నారు కదా ఫర్ ద వేజెస్ ఆఫ్ సిన్ ఇస్ డాత్ బట్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ అవర్ లాడ్ కృపావరము అంటే గిఫ్ట్ కృప వరము కృప అంటే గ్రేస్ వరము అంటే ఫ్రీగా ఇచ్చింది గ్రేషియస్ గిఫ్ట్ కృపావరం గిఫ్ట్ కి వేజెస్ కి తేడా ఉన్నది ఏంటి తేడా వేజెస్ శాలరీ నేను కష్టపడితే వచ్చేది గిఫ్ట్ నేనేం కష్టపడలా వాడు ఇష్టపడితే వచ్చేది అవతల వ్యక్తి ఇష్టపడితే నాకు వచ్చేది గిఫ్ట్ నేను కష్టపడితే వచ్చేది శాలరీ రెండోది నేను కష్టపడితే వచ్చేది శాలరీ వాడు ఇష్టపడి కష్టపడి సంపాదించి ఇస్తే వచ్చేది గిఫ్ట్ వాడు కష్టపడ్డాడు సొమ్ము ఆడిది సోకు నాది సొమ్ము ఒకటిది సోకు ఒకటిది దట్స్ వే విఆర్ అయితే ఇక్కడ గిఫ్ట్ ఇచ్చేది ఎవరు తెలుసా గాడ్ దేవుడు గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాడు అంట దేవుడు ఇచ్చే గిఫ్ట్ పేరు ఏంటి తెలుసా Jesus Christ దేవుడు ఇచ్చే గిఫ్ట్ పేరు ఏంటి తెలుసా జీసస్ క్రైస్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ లో ఉన్నది ఏంటి తెలుసా ఇటర్నల్ లైఫ్ ఇప్పుడు నాకు వాటర్ ఇవ్వాలని ఈ బాటిల్ పెట్టారు నాకు వాటర్ ఇవ్వాలని ఈ బాటిల్ పెట్టారు ఒకవేళ మీలో ఎవరినైనా నాకు వాటర్ ఇవ్వండి అంటే ఈ బాటిల్ తీసుకొచ్చి ఇస్తారు మీరు డైరెక్ట్ గా వాటర్ ఇవ్వరు ఎందుకంటే యూ కెనాట్ గివ్ వాటర్ లైక్ దాట్ వాటర్ కి కంటైనర్ కావాలి వాటర్ నీడ్స్ ఏ కంటైనర్ ఫుడ్ ఇమ్మంటే మీరు ఒక ప్లేట్ ఇస్తారు వాటర్ ఇమ్మంటే ఒక గ్లాస్ ఆర్ బాటిల్ ఇస్తారు అవునా కదా టు క్యారీ ఫుడ్ యూ నీడ్ ప్లేట్ టు క్యారీ వాటర్ యూ నీడ్ ఏ బాటిల్ అదే విధంగా పరలోకము నుంచి దేవుడు భూలోకములకి ఇటర్నల్ లైఫ్ పంపించాలంటే దానికి ఒక కంటైనర్ కావాలి ఒక కంటైనర్ ఫుడ్ ఎవరు బాటిల్ లో ఎవరు వాటర్ ఎవరు ప్లేట్ లో ఎవరు దేవుడు నిత్య జీవాన్ని జీసస్ క్రైస్ట్ లో పెట్టి పంపించాడు 
Jesus Christ is the carrier of eternal life. Jesus Christ is the owner of eternal life. Jesus was there eternal life vachinatlu. Bottle na chethiki vaste, water na chethiki vachinatlu. దేవుడు కృపావరము క్రీస్తు యేసు నందు నిత్య జీవం జీసస్ క్రైస్ట్ ని ఇఫ్ యు రిసీవ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యు హ్యావ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ అయితే జీసస్ క్రైస్ట్ ని ఎందుకు రిసీవ్ చేసుకోం ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం ఎందుకు రిసీవ్ చేసుకోం మీరు చర్చ్కి వచ్చే వాళ్ళే మీ పేరెంట్స్ క్రిస్టియన్సే కానీ మీరు ఎందుకు రిసీవ్ చేసుకోరు డూ నో వై యు డోంట్ రిసీవ్ యు హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్ you have one problem that you don't receive the problem is you don't have faith namakam led icche vaani meda namakam lepate tisko icche vaadu parai vaadu anko ee juice tisko ante tisko unta va tisko dantlo visham undemo drug undemo sedation vastademo tisko jesus christ nik telidu god nik telidu andike receive cheskovatledu రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఫెయిత్ ఉండాల వెన్ యూ రిసీవ్ బై ఫెయిత్ విశ్వాసముతో స్వీకరిస్తే ఇటర్నల్ లైఫ్ ఇస్ యువర్స్ సార్ నేను పాపం చేసి చచ్చిపోయాను కదా ఎలా బతుకుతాను వెరీ సింపుల్ జీసస్ క్రైస్ట్ కబడ్డీ ఆడాడు కబడ్డీ ఆడి మనకు ప్రాణం తెచ్చాడు ఐ వాంట్ టు గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కబడ్డీ కబడ్డీలో సెవెన్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు సిక్స్ ప్లేయర్స్ అవుట్ అయిపోయారు అవుట్ అయిపోయిన వాళ్ళని తెలుగులో ఏమంటారు తెలుసా చచ్చిపోయాడు రా అంటారు చచ్చి బయట ఉన్నాడు ఒక్కడే ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు వాడు కూతకి వెళ్ళాడు కబడ్డీ 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 అని మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా మీద పడిపోయారు ఈ ఆరుగురు ఏమనుకుంటారు తెలుసా కేల్కత్త అనుకుంటారు అయితే వాడు కబడ్డీ అంటాం ఆపలేదు వాడు అలాగ అరిసి అరిసి నెమ్మదిగా సెంటర్ లైన్ ని తాకాడు తాకి లేసి నుంచొని తొడగొట్టి నేను గెలిసా అని అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి వీడు అవతల వాళ్ళని చంపి సెంటర్ లైట్ లోకి వచ్చి నిలబడితే గెలిస్తే జీవిస్తే చచ్చిపోయిన వాళ్ళంతా బతికి లోనకు వస్తారు జీసస్ క్రైస్ట్ సమాధిలోకి వెళ్ళి చావుని చంపేసి సమాధిలోకి వెళ్ళి చావుని చంపేసి బయటకు వచ్చి తొడగొడితే చచ్చిపోయిన మనం అందరం కూడా బతుకుతాం that's what jesus did that's what jesus did andukane bible lo untu telsa maranama nee mulla ekkada maranama neeku vijayam ekkada enduko telsa maranam tho kabadi aadi samadhi lo kelli maranaanni taaki baita kochi todagotti maranama nee mulla ekkada my friends that is what jesus is manandaram paapamu chesi chachina vaallam absolutely there is no doubt nuvu atheist a humanist a lapothe non conformist a hindu na muslim a church ku che christian na i don't care devudiki ivvalsina chotu nee hrudayamlo devudiki ivvapothe you are dead యువర్ డెడ్ ఆ చచ్చిపోయిన వాళ్ళని బతికిచ్చడానికి ఏసై వచ్చాడు సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఈ రోజు నేను ఏం చేయాలి జీసస్ నువ్వు నా కోసం చచ్చిపోయావు నేను నీ పార్టీ నేను నీ పార్టీ ఇఫ్ ఎనీబడి క్యాన్ సే దాట్ ఇఫ్ ఎనీబడి క్యాన్ సే దాట్ దే క్యాన్ లివ్ దే క్యాన్ లివ్ దే క్యాన్ లివ్ నా లైఫ్ లో అదే జరిగింది సూసైడల్ పాయింట్ లో రైల్ ట్రాక్ పక్కన నిలబడి ఉన్నప్పుడు ట్రైన్ అంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ అబౌట్ టు జంప్ నా మిత్రుడు వచ్చి నన్ను ఆపాడు మై ఫ్రెండ్ సురేష్ వాడు పట్టుకొని కొట్టాడు నన్ను రై నాకు చచ్చిపోవాలని ఉంది అని అంటే నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ ట్రైన్ కింద చూకేయచ్చు ఒక్క క్వశ్చన్ కి నాకు జవాబు చెప్పు ఎందుకు చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నావు వాయ్ వాయ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ నా లైఫ్ మీనింగ్ లెస్ నా హృదయం క్లూలెస్ నా మైండ్ రెస్ట్లెస్ నా హార్ట్ పీస్లెస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనిథింగ్ టు ఆఫర్ హెమ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ 
ఎందుకు చచ్చిపోదాం అనుకుంటా ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ వైడ్ హృదయంలో కాళీరా ఎందుకో తెలియదు ఈ జీవితం హృదయం అనే కోవెలలో అని అప్పుడు పాట పాడా ఇప్పుడు కోవెల ఖాళీ అయిపోయిందిరా చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది చచ్చిపోవాలని అప్పుడు వాడు నన్ను పక్కకి తీసుకెళ్ళి రై జీసస్ క్రైస్ దగ్గరికి రారా అంటే పిచ్చ కోపం వచ్చింది నాకు జీసస్ క్రైస్ట్ ఏం చేశాడు ఆయన ఏం చేశాడు చెప్తా చెప్తా రై జీసస్ ప్రేమ కలిగిన వాడైతే నా జీవితాన్ని మార్చేస్తాడు రా ఆయన కానీ దేవుడు పరిశుద్ధుడు రా నీ దేవుడు పరిశుద్ధుడు అయితే నేను పనికి రాను వేస్ట్ గాని నేను నేను వేస్ట్ గాని లేదరా ఆయన ప్రేమమయుడు రై అయితే ప్రేమ లేత పవిత్ర రెండట్లు ఏదో ఒక చోటే ఉండో రెండు ఉండవు లేదు ఏ సైకి రెండు ఉన్నాయి ప్రేమ ఉన్నది పవిత్రత ఉన్నది పవిత్రత ఉన్నది కాబట్టి కోపం ప్రేమ ఉన్నది కాబట్టి దయ పవిత్రత ఉన్నది కాబట్టి నీకు శ్రమ ప్రేమ ఉన్నది కాబట్టి నిన్ను రక్షించాలనే తాపత్రం ఐ కాంట్ యాక్సెప్టెడ్ నేను అంగీకరించలేను ప్రేమ పవిత్రత రెండు ఒక్కట్లు ఎలా ఉంటాయి చెప్తాను రా అన్నాడు రే ఒక చిన్న పిల్లోడు నీ దగ్గరికి ఏడ్చుకుంటూ వచ్చాడు అనుకో ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా అని అంటే వాడు కొట్టాడని చెప్తాడు పిల్లల తత్వం వాడు కొట్టాడంటే పోనీలారంటే ఊరుకోరు వాడిని చేయాల్సింది ఒకటే ఆయన పిలిచి ఆయన ఒక్కసారి గుద్దితే ఇడి సైలెంట్ అవుతాడు అవునా అన్నాడు అవునా అన్న అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి దీంట్లో అన్నాను అడిగాడు ఉందిరా ప్రాబ్లం ఈడు బంద్ చేస్తాడు ఆడు షురి చేస్తాడు ఏడుపు వెరీ గుడ్ ఇద్దరు ఏడవకుండా వెళ్ళిపోవాలంటే ఏం చేయాలన్నాడు వన్ మినిట్ ఆగాను ఎస్ ఇది చేస్తే ఇద్దరు నవ్వుకుంటే వెళ్ళిపోతారు అన్నాడు ఏంటి అన్నాడు ఆడి వీప్ మీద నా చెయ్యి పెట్టి గట్టిగా గుద్దితే ఈడేమనుకుంటాడు తెలుసా అమ్మయ్య నా కచ్చి తీరింది అనుకుంటాడు వాడేమంటాడు తెలుసా పిచ్చోడ నాకు తగలలేదు అని వెళ్ళిపోతాడు నా ఫ్రెండ్ అడిగిన ప్రశ్న వీళ్ళిద్దరు ఏడుపు బంద్ చేశారు మరి ఏడుపు షురూ చేసేది ఎవర్రా అన్నాడు ఇంకెవడు చేస్తారు లేదు ఒకటి చేయాలి అది ఎవడికో ఒకరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి వన్ మినిట్ అయిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఎస్ నేనే ఏడుస్తాను రా ఎందుకు ఏడుస్తావు నన్ను నేను కొట్టుకున్నాను కదా గడ్ నీ పవిత్రత కోరింది వాడికి దెబ్బ పడాలని నీ ప్రేమ కోరింది దెబ్బ వాడి మీద పడకూడదని అందుకని నిన్ను నువ్వు కొట్టుకున్నావు జీసస్ క్రైస్ట్ సిలువు మీద తన్ను తాను కొట్టుకున్నాడు రా నీ ఏడు బాపడానికి ఆయన పవిత్రుడు నీ పాపం మీద కోపం ఉందే ఆయన ప్రేమమయుడు ఆ కోపం నీ మీద పడకూడదు అందుకే తన్ను తాను కొట్టుకున్నాడు నిన్ను రక్షించడానికి నీ ముఖం మీద చిరునవ్వు తీసిరాడానికి దట్ మేక్ సెన్స్ టు మీ అప్పుడు ప్రార్థన చేశాను నాకు పెద్ద ప్రార్థన కూడా రాదు జీసస్ వాట్ షుడ్ ఐ సే ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ ఐఎమ్ వెరీ డర్టీ ఆ మాటలు ప్రాబబ్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీనింగ్ఫుల్గా ఉన్నాను బాగా ఏడుపు వచ్చింది బాగా ఏడుపు వచ్చింది కొద్దిసేపు నాక ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ జీసస్ ప్లీజ్ అని కళ్ళు తెరిశాను నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ అది టైం కళ్ళు తెరిశాను అక్కడ కొబ్బరి చెట్టు కనబడుతుంది ఆ కొబ్బరి చెట్టు ఆకులు ఇలాగే ఆకులు మెరుస్తున్నాయి వాసన వచ్చింది అప్పుడే వర్షం పడితే మట్టి వాసన వస్తుంది అది అరే వర్షం పడిందా అని అడిగా ఏరా అన్నాడు ఆకులు మెరుస్తున్నాయి మట్టి వాసన వస్తుంది అన్న అంటే వాడేమన్నాడు తెలుసా గట్టిగా హగ్ చేసుకొని దునియా మారలేదురా నువ్వు మారావు ద వరల్డ్ డిడ్ నాట్ చేంజ్ బట్ దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై ఫ్రెండ్ దట్స్ హౌ మై జర్నీ బిగాన్ దట్స్ హౌ మై జర్నీ బిగాన్ you can also begin your journey today ee roju ee roju you can begin your journey i want to tell you one thing meeru oddu ani velipothe meeru oddu ani elipothe narakanni konni techukunna vaallu avtaru meeku ichina atuvanti avakashanni jaara vidichukunna vaallu avtaru let me share this illustration and close ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ చాలా కాలం తర్వాత కలిసారంట ఒకటి రిచ్ ఇంకోటి చాలా పోర్ 
హోటల్లో కలిస్తే బిర్యానీ తిందామని తిన్నారు రిచ్ పర్సన్ బిల్ కడతానని జోబులోకి వెళ్ళి పర్స్ తీశాడు వ్యాలెట్ పర్స్ పైసలు కట్టాడు వ్యాలెట్తో పాటు చిన్న పిస్టల్ ఓడి పెట్టుకున్నాడంట ఆ రెండు పట్టుకొని పాకెట్లో పెట్టుకుంటుంటే ఈ ఏలు ట్రిగర్కి తగిలిందంట బుల్లెట్ బయటకు వచ్చి ఎదురుడు గుండెలో కూర్చుకొని కింద పడి చచ్చిపోయాడు వీడు చంపాలనుకోలేదు బై మిస్టేక్ జరిగింది అది త్రీ డేస్ తర్వాత కోర్టులో నుంచో పెట్టారు పోలీసులు అడుగుతున్నారు జడ్జి అడుగుతున్నాడు లాయర్ అడుగుతున్నాడు వై డి యూ డూ దాట్ అని వీడు సైలెంట్ అయిపోయాడు ఇంకా ఏమి జవాబు చెప్పకపోతే తీర్పునిచ్చాడు వీడు కోల్డ్ బర్డ్ మర్డ్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ వీడిని ఏడు రోజులు ఉంచి ఏడో రోజు ఊరేసేయండి అన్నారు జైల్లో పడేశారు ఫైవ్ డేస్ అయిపోయింది సిక్స్త్ డే నెక్స్ట్ డే ఊరేస్తారు సిక్స్త్ డే ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి జడ్జి దగ్గరికి వెళ్ళారు సార్ వీటి సంగతి మాకు తెలుసు వీడు చాలా మంచివాడు ఆ రోజు యాక్చువల్గా జరిగింది ఇది జడ్జి ఉంటాడు తెలుసు ఐ నో దాట్ కానీ వాడు నోరు తెరవకపోతే నేనేం చేయలేను సార్ డూ సంథింగ్ ప్లీజ్ అని అంటే ఓకే మీరు ఇంతమంది వచ్చి అడుగుతున్నారు కదా నేను ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తాను వాడికి ఒక్క ఛాన్స్ ఆ ఛాన్స్ని రైట్ వేలో వినియోగిస్తే ఐ విల్ బ్రింగ్ ఇమ్ అవుట్ ఏంటి సార్ అంటే క్షమాభిక్ష ఆయన అడిగితే నేను సంతకం పెట్టిచ్చేస్తా సార్ వాడు చాలా గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు సార్ ఐ నో దాట్ పోనీ ఒక్క పని చేస్తా క్షమాభిక్ష రాసే లెటర్ నేనే రాస్తా వాడు సైన్ చేస్తే చాలు వెళ్ళమంటారు జడ్జి గారు మామూలు డ్రెస్ వేసుకొని వెళ్ళాడు ప్రిజన్ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు హలో ఫ్రెండ్ నేను నీ కోసం వచ్చా ఐ గేవ్ యూ గుడ్ ఐ బ్రాట్ యూ గుడ్ న్యూస్ అన్నాడంట ఎప్పుడైతే గుడ్ న్యూస్ అని విన్నాడో హీ థాట్ పాస్టర్ వచ్చాడని ఐ బ్రాట్ యూ లైఫ్ నీకు జీవాన్ని తెచ్చాను పక్కా అర్థమైంది పాస్టర్ వచ్చాడని వెనక్కి కూడా తిరగట్లేదు గెట్ అవే ఫ్రమ్ మీ యూ పీపుల్ గెట్ అవే ఐ డోంట్ వాంట్ అన్నాడు జడ్జి బతిమలాడు వెళ్ళిపోయాడు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చాడు జైల్ రేపు అధికారి రేపు మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఉరి తీస్తాం నీకేమైనా కోరిక ఉందా అని అడిగాడు వీడు తలక ఉంచుకొని ఉంటే నీకేముంటుందా కోరిక అన్నాడంట ఏం సార్ అలా అన్నారు జడ్జి గారు ప్రాణభిక్ష పట్టుకొని నీ దగ్గరకు వస్తే చీకొట్టి పంపించావు అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాడు వాట్ అవునరా పొద్దున్న నీ దగ్గరకు వచ్చింది ఎవరు తెలుసా జడ్జ్ ఎందుకు వచ్చాడు తెలుసా పాటన్ లెటర్ తెచ్చాడు సంతకం పెడితే తీసుకెళ్దామని నువ్వు చీకొట్టావు ఎక్కెక్కి ఏడుస్తున్నాడంట ఏడ్చి ఏడ్చి సార్ నాకు ఇప్పుడు దాకా కోరిక లేదు కానీ ఇప్పుడు ఒక కోరిక ఉంది సార్ అన్నాడంట ఏంట్రా నీ కోరిక మీరు నన్ను ఉరి తీసిన తర్వాత ఉరి తీసిన తర్వాత కూడా కోరిక ఉంటుందా ఉంటుంది సార్ ఉంటుంది నన్ను ఉరి తీసిన తర్వాత ఈ ఒక్క పని చేయండి సార్ ఏంటి అది నన్ను ఉరి తీసిన తర్వాత నా ఫోటో న్యూస్ పేపర్లో వేయండి ఏమని ఏమంటావు కింద ఈ మెసేజ్ రాయండి ఏమని ఫ్రెండ్స్ నేను ఉరి కంబం మీద శిక్షను అనుభవించి చచ్చిపోయింది నా మిత్రుణ్ణి చంపిన దోషాన్ని కాదు ఫ్రెండ్స్ ఉరి కంబం మీద శిక్షను అనుభవించి చచ్చిపోయింది నా మిత్రుణ్ణి చంపిన దోషాన్ని కాదు నా దగ్గరకు వచ్చిన క్షమాపణని చీకొట్టినందుకు మనందరము దోషులమే దీంట్లో గొప్ప పేద ఏమీ లేదు ఎక్కువ తక్కువ ఏమి లేదు మనందరము దోషులమే కానీ దేవుడు ఈరోజు పాడన్ లెటర్ నీ దగ్గరికి తెచ్చాడు దేవుడు ఈరోజు ఇటర్నల్ లైఫ్ అనే బాటిల్ తీసుకొచ్చాడు ఈరోజు జీసస్ క్రైస్ట్ అనే గిఫ్ట్ నీ దగ్గరికి తెచ్చాడు విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ విల్ యూ రిజెక్ట్ ఇట్ and get back to the same old world the decision is yours nirnayam nedi what do you want to do would you like to come to jesus and say yes nadi prashta manasu depravity tuchchamaina abhilasha apavitramu godlessness that's my life nannu kshaminchu jesus come into my heart are you willing to say that adi cheyadaniki meeku ishtamaina shall we all close our eyes bow down our heads 
we'll just take one or two minutes and then conclude i appreciate you for the way you are listening to this i believe the words have gone into your heart me hrudyam loki maatlu velle ani nenu namuchunnan i believe your conscience is active now ni manasaakshi revive ayinda ani nenu anukuntan adi revive aithe neelo paada kalugutte yes na jeevitham cheddadi neelo bayam kalugutte nenu ippudu em cheyali neelo koopam vastade ఇలా ఎందుకు జరిగింది నీలో ప్రశ్నలు రేకెత్తుకు వస్తాయి వాట్ షుడ్ ఐ డూ నావ్ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలుసా వెన్ యువర్ కాన్షియన్స్ ఈజ్ యాక్టివ్ మై ఫ్రెండ్స్ వెన్ యువర్ కాన్షియన్స్ ఈజ్ యాక్టివ్ లిజన్ టు ఇట్స్ వాయిస్ దాని స్వరాన్ని ఒక్కసారి విను you are living a dirty life and if you continue like this the only end is destruction you want to come out baitiki ravalanunde but you are clueless jesus says i want to help you i want to redeem you ik sahayam chestha నేను బయటికి తీసుకొస్తాం వుడ్ యూ లైక్ టు గివ్ జీసస్ ఎ ఛాన్స్ ఏసైకి ఒక అవకాశం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నావా ప్లీజ్ మై ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ యూ మైట్ బి అ డ్రగ్ అడిక్ట్ యూ మైట్ బి ఎ పాన్ అడిక్ట్ యూ మైట్ బి అన్ అబ్యూజర్ యూ మైట్ బి అ స్పెన్ థ్రిఫ్ట్ యూ మైట్ బి ఇన్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ dirty habits you still have a solution that's in jesus give him an opportunity oka avakasham nu esaya nee degirku vastan please come into my heart na hrudayam lok ra why don't you pray like that ee majjam i want to give you an opportunity oka avakasham istha if there is anyone here anyone anyone who wanted to say jesus please come into my heart na hrudayam lok ra i need you at this time no na kavali ippudu i need you i need you meelo evvaru ee maata cheppina jesus is willing to come into your heart do you want to say that do you want to pray like that ee roju alanti prarthan cheyadaniki ishtapadtunna if there is anyone who want to pray like that evvaraina alanti prayer cheyadalchukunte can you just put up your right hand and put it down mee oka kudi hastani ok sari pai ketti dimpestara just want to commit you into your in the hands of god i can see few hands thank you so much put it down i appreciate you to give a kind of clarity to yourself neeku nuve oka spashtata ivadaniki want to ask you one more thing it might be little tough but let me ask this evaraithe chethulu ittaru if it is fine with you meek ishtam aithe jesus christ na kosam chanipodaniki ishta paddadaina పబ్లిక్ గా ఆయన క్రూసిఫై చేస్తే ఒప్పుకున్నాడైనా ఆ జీసస్ క్రైస్ట్ ని నా రక్షకుడు అని ఒప్పుకోవడానికి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫియర్ మదేబా మా ప్రభు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ సో మెనీ డిస్టర్బెన్సెస్ అండ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ యూ హ్యావ్ చోజన్ దిస్ టైమ్ యూ హ్యావ్ చోజన్ దిస్ ప్లేస్ you have chosen this moment to reach out to some people i give you glory and honor samasta ganata mahimal meeku aarapisthunnam tanre ee roju edaina melu jarigindante it's all because of you 
we give you glory ఎంత మంది అయితే లేచి నిలబడ్డారో ఎంత మంది అయితే ప్రార్థన చేశారో ఎంత మంది అయితే తమ పాపాలని ఒప్పుకున్నారో ఎంత మంది అయితే మిమ్మల్ని హృదయంలోకి రమ్మని ఆహ్వానించారో ఐ బిలీవ్ యు హర్ట్ దర్ ప్రేయర్స్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ కూర్చున్న వాళ్ళలో ప్రభా మొండి వైకర్లు ఎవరు ఉన్నారేమో టాక్ టు దెమ్ వారితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా Thank you so much for this wonderful time you have given to us. We give you glory and honor. In Jesus name we pray. Amen.